años de la independencia nacional. Y esta mañana recordábamos y hablábamos con los compañeros sí. aquí eh, de cuántos nosotros que tenemos ya eh, más de 60 y pico uh -huh. podemos acordarnos eh, de aquel preámbulo de la nación argentina que encabezaba la libreta cívica o libreta de enrolamiento. Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, así versaba la primera estrofa del preámbulo en donde los congresales de las distintas provincias que componían el Virreinato del Río de la Plata declaraban la independencia nacional y la primera constitución que tuvo el país. Allí en Tucumán y por eso también hoy los actos oficiales a nivel nacional fueron en esa provincia. En un ratito vamos a contarles algunas de las declaraciones del presidente Mauricio Macri en ese lugar, también el gobernador Alfredo Cornejo presidiendo los festejos oficiales aquí en la provincia de Mendoza. De todo eso vamos a hablar en esta edición del Central y por supuesto compartiendo todas las noticias de lo que deja este feriado. ¿Querés que compartamos los títulos? Bien, estos son los temas destacados. Y lo decíamos, 202 años de la independencia. En Mendoza las actividades comenzaron muy temprano. A las 9 fue el toque de Diana en la casa del gobernador en Godoy Cruz. Después la banda de la policía interpretó otras canciones patrias y hubo chocolate caliente para los vecinos. La celebración continuó de manera oficial en Rivadavia con la inauguración del nuevo asfalto del carril Florida y el tradicional desfile con 500 alumnos de ese departamento. En sus declaraciones, Cornejo no evitó las polémicas de coyuntura. Aseguró que muchos radicales están ofendidos con Elisa Carrió, quien encendió los ánimos el viernes cuando dijo que los radicales harán lo que ellos digan. El gobernador dijo que Carrió se extralimitó en sus opiniones y que fue peyorativa con su partido. También admitió el mandatario provincial que en el momento actual tiene malas noticias y picos de inflación no esperados, aunque reiteró su apoyo al gobierno de Mauricio Macri. Macri hizo autocrítica pero ratificó el rumbo. El presidente encabezó el acto por el 9 de julio en Tucumán. Se refirió especialmente a las mujeres y ratificó su compromiso por la igualdad. Le pidió a la dirigencia que sean partes de la Argentina que se construye e indicó que los argentinos dejaron atrás la idea de un Mesías que llega para salvarnos. Además, el presidente admitió que el país está pasando una tormenta, dijo que es fruto de muchas circunstancias, aunque también admitió errores propios. Aprovechó el presidente para pedir mayor compromiso por parte de los empresarios y reconoció que quiere que su gobierno sea recordado por el diálogo y la palabra. Esto es parte del, del panorama de Mendoza y del país, pero en el mundo esta es la noticia. En vilo por los niños tailandeses. Ya son ocho los rescatados de la cueva. El operativo terminó por hoy, después de nueve horas de intensa tarea. Se reanudará mañana la tercera fase, fase, después de que los integrantes del equipo de rescate hayan descansado. Los niños que ya lograron salir a la superficie se encuentran en buen estado general y están... Internados. Todavía quedan cuatro chicos por rescatar, más el entrenador de 25 años. Están atrapados desde hace 16 días y la tarea para sacarlos de allí no es sencilla. Los buzos y las personas rescatadas tienen que superar un laberinto de galerías parcialmente inundadas y con desniveles y visibilidad nula. Ojalá mañana se complete el milagro y puedan sacarlos con vida. Bueno, y por supuesto que en esta noche también la información deportiva tiene su espacio. La novela San Paoli, capítulo ¿cuánto? <risa> 318. Gonzalo Titito Fernández, hola. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos, Ricardo, Noelia. Sí, capítulo 3.800.000 más o menos, pero no se asusten porque todo el mundo se horrorizaba hoy cuando decían San Paoli sí, abrían los ojos así, ¿cómo que va a seguir San Paoli? Yo en un rato les voy a explicar por qué sigue San Paoli, hasta cuándo no. Eso no se lo vamos a poder decir. Pero que San Paoli ya no es el técnico de la selección para los directivos de AFA, ya no es más el técnico. Si sí lo es legalmente, si sí lo es por contrato. Solo falta resolver. La agonía se extiende un tiempo más. Va a estar en Valencia dirigiendo a la Sub-20 y también les voy a explicar por qué. ¿Lo eligen por buena conducta? ¿Lo eligen por buen técnico? No, hay un motivo. En un rato, todos los detalles de esta novela, como dijo Ricardo, de San Paoli y la Selección Nacional Argentina.
Han pasado cinco minutos de las 20. Vamos a darle a la gente la vida del WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cualquier situación que esté pasando en torno a sus hogares o que eh, quieran compartir. Puede ser con fotos, puede ser con videos. 261-337-7500. Y nosotros vamos a empezar a desgranar toda la información que acabamos de presentarle. Primero, resumimos estas noticias. <risa> Cornejo dijo que mañana viajará a Buenos Aires para encontrarse con el ministro Iguacel. Indicó que luego tendrán una reunión partidaria para empezar a definir el presupuesto 2019. El mandatario también se refirió a su ministro de gobierno, Dalmiro Garay, y señaló que aún no tiene definido quién lo reemplazará. Dijo que esa noticia llegará a fines de julio. El director de promoción turística, Marcelo Montenegro, dijo que el panorama irá cambiando con el correr de los días. La mayoría de los visitantes llegan del resto de la Argentina y de otros países limítrofes como Brasil y Chile. La remodelación de la Plaza España podría empezar antes de fin de mes. El secretario de Infraestructura de Capital, Mario Isgro, dijo que la licitación de la obra se lanzó el 26 de junio y esperan conocer a la empresa que llevará adelante la obra en los próximos días. Para la misma, se hará hincapié en la reparación de la mayor cantidad de mayólicas que tiene el espacio. Bueno, eh, bienvenida sea la nieve para el sector turístico, para otros sectores realmente les complica la vida fundamentalmente estas temperaturas frías como, como calan hondo en los sectores más carenciados de la provincia de Mendoza. Pero turistas locales, nacionales e internacionales la disfrutan. Y sí, sobre todo en la zona de montaña donde hay intensísimo movimiento. Pero los detalles los tiene nuestro compañero Nuspallata, Miguel Pelaitay, a quien ya mismo le vamos a dar la bienvenida. Hola Miguel. ¿Qué tal Miguel? Hola Noelia, Ricardo, Titito, buenas noches para todos ustedes. Feliz Día de la Independencia, Miguel, trabajando. Trabajando y, sabes qué? Con mucho movimiento. Un fin de semana donde los mendocinos, los eh, turistas y la gente que está de va vacacionando, los chicos, eligieron la montaña mendocina. Una gran cantidad de vehículos particulares e inclusive traffic y colectivos particulares que iban con destino hacia la alta montaña mendocina. Se estima que en el día de hoy aproximadamente 3.000 vehículos eligieron la montaña mendocina. Largas colas se registran a esta hora de la noche aquí en el Valle de Uspallata, especialmente en el ingreso a la Villa Cordillerana. ¿Por qué? Porque todos vienen a entregar sus equipos los equipos que han alquilado anoche y que, bueno, hoy lógicamente disfrutaron en la alta montaña en mendocina. Y hoy con un cielo despejado, brillante, un clima realmente agradable, digno para disfrutar, los mendocinos y los turistas disfrutaron de esto. El trabajo de Gendarmería Nacional, de la Policía de la Provincia de Mendoza y de los preventores de la Municipalidad de Las Heras hizo que realmente hasta el momento, y afortunadamente nos decía el comisario inspector, jefe del corredor internacional, no hay ningún tipo de accidente hasta el momento, Miguel, Ricardo. Sí, Miguel, eh, ¿los servicios no colapsaron por la cantidad de gente? Mira, no hemos notado que hayan colapsado los servicios. Lo que sí hemos visto que mucha gente lógicamente en largas colas eh, se juntaban en la estación de servicio de aquí del Valle de Uspallata. Los que venían de regreso y los que iban hacia la alta montaña mendocina. En el sistema integrado Paso Cristo Redentor realmente no se registraron muchas demoras. Sí lo hizo el día sábado donde realmente Orcones recibió a mucha gente y los transportes de carga, largas colas para ingresar a la Cidupallata. Esto resumiendo más o menos lo que pasó en este fin de semana, que un fin de semana largo, y hoy feriado finalizando, por supuesto. Se espera y se estima que mañana continúen las actividades para la nieve. Muy bien, ¿y el tiempo cómo está en montaña? Bueno... Te digo que hay un cielo despejado en la alta montaña mendocina. Tres grados bajo cero en estos momentos en Villa Las Cuevas. 
en Puente del Inca, 3 grados bajo cero, en Punta de Vacas, un grado positivo, y en el Valle de Uspallata, también con cielo despejado, 6 grados la temperatura. Una temperatura realmente agradable para estos, para estos días. Muy bien, Miguel, muchas gracias, hasta cualquier momento. Nos estamos encontrando, gracias. Hasta luego. Bueno, qué? algunas cuestiones para tener en cuenta claro. son el tema de los servicios. Si usted va a viajar por el día, lleve agua y lleve algo de comida, porque por ahí eh, han llegado algunos mensajes y me consta personalmente, había ayer complicaciones, por ejemplo, para comprar provisiones para una familia que iba y volvía por uh -huh. el día, porque algunos de los comerciantes se vieron superados por la cantidad de gente que fue a... A hacer compras. Sí, tal vez una falta de, de previsión, de previsión ¿no? teniendo en cuenta claro. que la nieve es un atractivo muy, muy especial, no solamente para los mendocinos, sino también para el turismo. Y qué mal que quedamos como provincia receptora cuando eh, los, eh, los servicios turísticos, entiéndase gastronomía, eh, entiéndase almacenes, proveedurías sí, sí. de alta montaña, bueno, se quedan sin absolutamente nada. Volvemos a la realidad de lo que ocurrió esta mañana en el departamento de Godoy Cruz. Allí, ustedes saben, vive el gobernador Alfredo Cornejo. Muy tempranito la banda de la policía llegó hasta allí para el tradicional toque de Diana. Después hubo otras canciones patrias también. Y la interacción con los vecinos, incluyendo chocolate. Una mañana fría, destemplada, pero esto no menguó el ánimo de algunos vecinos del gobernador allí en el barrio bancario para acompañarlo y para eh, comenzar con los festejos de los 202 años de la independencia argentina. Bueno, se sirvió chocolate caliente, sopa y pillas, tortitas, pastelitos, churros y Cornejo aprovechó esta oportunidad para compartir también con los vecinos de su barrio. Estaba acompañado por su esposa, por funcionarios y legisladores de Cambiemos que asistieron a esta tradicional ceremonia de las fechas patrias donde el gobernador es despertado con un toque de diana. Ni se les ocurra pararse en la puerta de libertad. <risa> bueno, por suerte usted no, no vive justo al lado, entonces... No, pero... Pero Murcio, usted estaba trabajando acá desde mucho más temprano. Sí, pero en el supuesto caso de que no... <risa> Bueno, después, por supuesto, el resto de los festejos oficiales continuó en esta oportunidad en el departamento de Rivadavia, pero esto es lo que pasaba en la puerta de la casa del gobernador Alfredo Cornejo. A mí me despiertan con un toque de diana y me trae recuerdos de mi servicio militar. Mur, diga la verdad. Usted Al pie de la cama. Usted siempre se despierta temprano, así que seguramente cuando llegue la banda usted ya va a estar con los ojos abiertos. Bueno, eh, los festejos continuaron después en el departamento de Rivadavia. Allí también llegó el gobernador Cornejo y miembros de su, de su gabinete. Y siguió la polémica con los dichos de Lilita Carrió. Bueno, claro, y, y de hecho el gobernador habló de esto, ¿no? Dijo que Carrió se extralimitó, que fue peyorativa con el Partido Radical. Cornejo no solo responde en, en este tipo de casos como gobernador de la provincia de Mendoza, sino como presidente de la UCR a nivel nacional. Nosotros venimos de una economía eh, que no ha estado sana y el gobierno nacional está tratando de hacer una economía sana, que tenga bases sólidas, que que perdure en el tiempo, y ese tránsito para construirlo es muy doloroso, muy, muy doloroso, con lo cual eh, no se ven los resultados de un día para otro, no se ven desde, desde un momento para otro, eh, y muy por el contrario tiene barquinazos. Hay que tener esperanza eh, que, que vamos por, por un buen camino y que, y que hay que apoyar... Eh, eh, la, la, la línea gruesa de este plan. ¿no? Siempre interesa tener buena relación con los principales dirigentes del país y más de la coalición gobernante. Creo que ella se extralimitó en sus opiniones, que fue peyorativa con el partido que yo presido. No tengo más remedio que incluso porque muchísimos radicales este, se sienten ofendidos. Eh, muchísimos dirigentes radicales, muchísimas mujeres fundamentalmente porque fue, porque fue peyorativa, ¿no? Entonces, bueno, un montón de, de, eh, de cosas que mucha gente me llamó para que lo, lo contestáramos y le contamos, pero está cerrada esa polémica, como habrán visto. ¿Esto lo va a hacer ¿no? llegar ahora el gobierno nacional, personalmente? No, ya está. Lo, lo dicho, dicho está, ya no tiene, no tiene remedio por parte de ella, por lo menos por ahora, y veremos en el futuro que esto funcione bien, porque la Argentina está en una enorme fragilidad política, en una enorme fragilidad económica, en una enorme fragilidad social, con lo cual requiere de la mayor responsabilidad de quienes están en el gobierno y de quienes están en la oposición también. ¿no?
El distrito, los campamentos en el departamento de Rivadavia fueron eh, los actos centrales a los que asistió también, como decíamos, Alfredo Cornejo. Bueno, allí se inauguró parte del carril Florida, del asfalto, pero además también estuvo el tradicional desfile con muchos niños de las escuelas de la zona. Cerca de 500 alumnos participaron. 16 kilómetros del nuevo asfalto del carril Florida es uno de los caminos productivos de la zona este. Esto se, que se inauguró en ese acto. Que fue presidido por el intendente rivadaviense Miguel Ángel Ronco y por Alfredo Cornejo. Y luego de la inauguración y terminado el discurso del intendente, Cornejo reiteró su compromiso con el gobierno nacional. Se, reti se retiró del palco, dejó en su lugar al ministro Kirchner y ahí vemos que en el desfile... Eh, participaron, como decíamos, cerca de 500 niños de tres escuelas departamentales. También estuvieron las agrupaciones gauchas y las fuerzas de seguridad. Amigos, contentos porque hemos tenido un día hermoso a pesar del frío. La gente ha concurrido, hemos festejado el Día de la Independencia como se lo merece. Y bueno, el desfile cívico-militar, las escuelitas, agradecerle sustancialmente a la a los profesores, a los maestros que nos han acompañado en este día. ¿no? La inauguración de este carril que es productivo, muy importante, 16 kilómetros, ¿para qué van a servir? Es una ruta que, que la reclamaban de hace muchos años, una ruta que estaba destruida, que no podíamos transitar y justamente acá están las empresas más grandes del departamento, donde más producción vitivinícola hay. Y una de las comidas tradicionales para las fiestas patrias es el locro. Imagínese en su casa un locro de 700 kilos. 700 kilos de locro para los vecinos de Rivadavia que estuvieron presentes. Eh, cerca de 200 vecinos compartieron este locro que organizó el municipio. Vamos a escucharlos a los protagonistas. Y hemos hecho 700 kilos de locro. Para... ¿Qué cantidad de personas? Y lo hemos hecho para cerca de 2.000 personas. Más o menos lo que se me pidió la comuna. ¿Qué tiene este locro? Tiene eh, poroto, maíz, eh, que, cuerito de cerdo, huesito de cerdo, chorizo casero, eh, chorizo colorado, toda esa cantidad y más eh, este, el, este, los aliños que le preparamos. Pero la gente está toda conforme, todos dicen que está muy rico, así que los tachos le damos todo el mismo gusto, así que está especial. Es muy lindo, muy linda fiesta. Eh, se han pasado los señores, muy sabroso. Señora, eh, ¿cómo está viviendo esta fecha? Muy lindo, muy lindo. Me, me gustó la fiesta y el señor que, que, está, que hizo el locro es íntimo amigo mío y entonces por eso estoy acá. Muy rico el locro. Eh, el señor Lescano es un especialista en locro y estamos mm, contentos y comiendo y bueno, que siga la fiesta. Está muy rico el locro, todo está muy lindo, hermoso. Espectacular. Muy, muy rico, la verdad, se han pasado. ¿Qué pensás de la fiesta? Porque vemos muchísima gente participando y aparte, bueno, el locrito. Ah, espectacular, que decir, salió todo lo planeado, así que bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo más rico del locro? Los ingredientes, para mí lo que es cuerito, chorizo, eso es parte muy, muy bueno. Estamos contentos de todo, de los desfiles, la comida, todo. Ha quedado muy hermoso todo esto. Yo creo que la gente del Valle de la Encina tiene que estar muy orgullosa de todo lo que ha dicho el Intendente. Así que muy agradecida. Muchas gracias. Hay comunas mendocinas que eh, tienen el compromiso de consensuar temas con sus vecinos. Y esto ocurrió con el presupuesto en el departamento de La Valle. Se van a invertir 6 millones de pesos en distintos proyectos. La Municipalidad de La Valle está promoviendo acciones como la participación ciudadana. Y es en ese marco entonces que se inscribe un programa de presupuesto participativo. De esta manera lo que se hace es usar una herramienta eh, en la que los vecinos proponen obras viales y necesarias para la comunidad y deciden cuál va a ser el destino entonces de los fondos públicos. Desde la implementación del programa de presupuesto participativo, allá por mi, eh, 2016, se han visto beneficiados diferentes distritos del departamento de Lavallino con la participación de más de 3.500 vecinos. En el 2017 el programa abarcó 17 sectores del departamento eh, para los cuales se han destinado 6 millones de pesos a la ejecución de obras seleccionadas. 
por los mismos vecinos las que se encuentran en procesos licitatorios. De acuerdo con lo definido en esta nueva edición, también se van a invertir 6 millones en las obras y proyectos vecinales que, sean, que se van a definir durante el periodo. Esto va, va a realizarse en 20 sectores diferentes del mismo departamento. Esta modalidad, eh, esta convocatoria a la vecindad plantea una nueva forma de tomar decisiones y abrir espacios de participación que el municipio impulsa con distintas acciones para obras y proyectos. Pasaron 21 minutos de las 20. Me quedé con unas ganas de probar el locro. Bueno, ahora en la pausa, Mur, vemos si le podemos conseguir una porción, ¿le parece? Y a esa hora, mediodía, casi calentito con el frío que hacía, venía estupendamente. Y bien. ya estamos casi, casi aproximándonos a la cena. Por ahí quien le dice tiene un poquito de suerte. Pausa, ya volvemos. Vení, vení, tengo una excelente propuesta para vos. ¿Estás pagando alquiler? Sé dueño. Ahora, con el master plan de titulizar... Podés tener tu vivienda propia con una cuota igual a un alquiler. Titulizar Sociedad Anónima. Teléfono 425 34 31. Cuando canto 9 de julio lo canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento a mí sopla canción. Se abre en sonrisa el amanecer Ilumina todo de brisa con su perfume de pan y miel Ilumina todo de prisa, es un perfume de amanecer Si yo canto nueve de julio la tierra misma quiere cantar Su calullo de independencia nadie se prive de festejar Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. Cuando canto 9 de julio el día tiene gustito a sol. Y aunque siempre canto bajito, no sé qué pasa con mi canción. En Bea, cuidamos lo tuyo. Del 10 al 12 de julio, detergente para la ropa zorro doy pack por 3 litros o 3 kilogramos, 99 pesos. Papel higiénico campanita paquete 4 unidades, 17 pesos con 99. Bea. Pelo fuerte y liso hasta las puntas. Claro, uso Pantene. Acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Su fórmula concentrada con provitamina repara tu pelo hasta las puntas. Dejándolo más liso y sin frizz. 3 Minute Miracle de Pantel. Porque fuerza es belleza. Llegó Tienda Superviel, tu tienda online, donde podés comprar todo de manera ágil y simple. Ingresa en tiendasuperviel.com y compra todo eso que querés. Disfruta de hasta 15 cuotas sin interés con tus tarjetas Superviel de crédito. Cliquea, compra y disfruta. Superate. Superviel. Carnes La Santina, super oferta, blandas de ternera por pieza, todos los cortes a elegir, nalga, cuadrada, cuadril, bola de lomo, palomita, punta de pierna, 129 pesos con 99, calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero, calle Gomenzoro, casi esquina Sarmiento Guaymallén, La Santina, calidad superior siempre. Me pareció el más accesible. Muchas recomendaciones de amigos y compañeros que han sacado autos acá en Lorenzo. Tuvimos buena, buena atención, buena experiencia. Habíamos pedido primero el Fiat, eh, el Palio nuevo. Eh, al no fabricarse más, nos dieron la opción de pasarnos a, al Fiat Argo. Automotores Ganale al frío Vení al galponazo Termotanque señorial 30 litros Alto rendimiento calórico Muy bajo consumo de gas Llévatelo con un 15% de descuento Con todos los medios de pago Frío, qué frío Vení al galponazo
presentan la información desde Rusia. Vea, Pago Fácil, Ficamen, Western Union, Gobierno de Mendoza, Coca-Cola, Seosa, Edensa, Bodegas, Staffili, Doctor Celular y PC Group. Y aunque nos parezca que es muy lejano el Mundial, todavía se sigue jugando. Es más, de hecho, mañana empiezan las semifinales. Mañana un partidazo verdaderamente entre Francia y Bélgica. Así que nos vamos a ir para Rusia porque está nuestro amigo Mariano Repeto. Mariano, ¿cómo estás? Buenas madrugadas para vos, buenas noches para nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, el Mundial sigue, como bien decías vos, mañana un partidazo que promete y eh, el pasado mañana eh, ya tendríamos que estar en miércoles con Croacia e Inglaterra también. ¿Mbappé o Hazard para mañana? Acá es de lo único que se habla. Dos de los, para mi gusto, mejores jugadores, junto con Kane, el goleador del Mundial, de lo mejorcito que hemos visto en, en este Rusia 2018. Y sí, van a ser de dos estilos de juego distintos y parecidos al mismo tiempo porque eh, en cuanto al ataque es lo distinto porque Mbappé eh, tiene potencia, tiene gol, tiene velocidad y Hazard es lo más conocido como eh, futbolísticamente hablando, ¿no? Como Juan Román Riquelme, más pensante, se lleva el equipo a, al hombro, eh, arma jugadas, hace jugar... Eh, no tiene tanto gol como Mbappé, pero eh, va a prometer este partido. Para mí, yo le pongo una fichita a la selección francesa por todos sus delanteros. Eh. Griezmann también suma muchos puntos y, y para mí va, va, va a estar bueno el partido y va a ganar para mí Francia. Bueno, ya te jugaste, mañana vamos a ver, a la noche cuando volvamos a hablar con respecto a ver si tuviste o no razón. Yo la voy a, tengo que decirte la verdad, Mariano, no es por estar en contra tuya, pero ya lo vengo diciendo desde el principio que a mí me gustaba Bélgica después de que lo vi jugar en los primeros <risa> encuentros. Pero, ¿cómo se está viviendo ahora, no? Porque ya no está Rusia, eh, Brasil, Argentina y Uruguay, que eran los más eh, buchangueros eh, a la hora del fanfest o a la hora de andar por las calles, eh, tampoco están más. ¿Cómo se está viviendo el Mundial ahora eh, eh, en Rusia? Oye, cántalo, sí, eh. Muy tranquilo, muy tranquilo ya, la verdad, que después de la derrota contra Rusia, bajaron las ansias, ya el fútbol pasó a un segundo plano, eh, y lo importante está en las semifinales, una en San Petersburgo y otra aquí en Moscú el día miércoles que todavía no llegaron los croatas ni tampoco los ingleses, pero imagino que en estas horas lo van a estar haciendo y eh, obviamente que con respecto al ambiente quedan muy pocos argentinos ya, muy pocos mexicanos que eran los países que más trajeron hinchada, eh, peruanos también, hay, hay algunos... Eh, todavía en Rusia, pero todos disfrutando del Mundial, ¿no? ¿Hay favoritismo por alguna selección por parte de los rusos, Mariano? No, ya la verdad que eh, los candidatos número uno, que eran Brasil, eh, o, o si no las figuras como Cristiano Ronaldo y Messi, ya están afuera de este Mundial, eh, apostaban a eso. Ahora ya los rusos, una vez que están afuera... De, de este Mundial, una vez que quedaron afuera, ya están pensando en otra cosa. Sinceramente, el fútbol no es de su interés, acá le dan importancia a otros deportes. Obviamente que hay equipos importantes como el Zenit, como el Spartak, eh, pero eh, el énfasis le ponen en el hockey, en el boxeo, en otros deportes que obviamente eh, en el Mundial le ponían ímpetu, le ponían esperanza, le ponían emoción. Es más, durante el partido eh, gritaban eh, en una situación peligrosa como si fuese un gol prácticamente, pero eh, no, no, no se vive tanto el fútbol acá como en, en Argentina. No hay nada que hacerle, ¿no? Por más que inviertan millones y millones para llevarse a las figuras de todos los países que vengan a Sudamérica a llevarse lo mejor que hay, China... Rusia, Estados Unidos, no pueden igualar eh, esa algarabía, ese fervor que tienen los países futboleros como somos nosotros, como es México, como es Brasil, Uruguay.
Tal cual, tal cual. Al menos no por ahora, ¿no? Quizás aquí en un largo plazo, 10 años, eh, podríamos decir otra cosa. Habría que venir e inspeccionar de nuevo a ver eh, cuál es la diferencia entre el 2018 y el 2028. Pero eh, hoy, por hoy, Rusia y el fútbol están muy alejados. Desde el 94 para acá, en Estados Unidos no ha cambiado mucho tampoco. Mariano, te mandamos un fuerte abrazo desde Mendoza y estamos en contacto mañana a ver si tu Francia o mi Bélgica, cuál de los dos llega a la final del Mundial. Te mandamos un abrazo grande, amigo. Dale, perfecto. Y buena suerte con la apuesta. ¿eh? <risa> abrazo. Mariano, repito, desde Rusia. Presentaron la información desde Rusia. Vea, estás ahorrando bien. Pago fácil, estamos cerca. Ficamen, concesionario oficial y beco en Cuyo. Western Union, Movie Money for Better. Gobierno de Mendoza, Coca-Cola. Sentí el sabor. Seosa, proyectando el crecimiento. Edensa. Toda la energía puesta en vos. Bodegas Staffili, Mendoza, Argentina. Doctor Celular, estamos donde vos estás. Y PC Group, mucho más que una piscina. La sensibilidad es cuando vos tomás algo frío, algo caliente y sentís que te pincha dentro del diente. Yo recomiendo siempre Sensodine. Sensodine trabaja adentro del diente, viaja hasta el interior del diente, disminuyendo la sensibilidad dental. Todos mis pacientes siempre quedan conformes con esta pasta. Nuevo Sensodine Limpieza Profunda. Fórmula en gel para una frescura duradera. No te lo puedo creer. Para nuestra selección. La verdad que una tristeza enorme, señoras y señores. Ya está, la Argentina ya está. está fuera de la Copa del Mundo. Con Super Canal HD, además de todo el mundial, tenés los mejores contenidos para seguir disfrutando. Pedilo ahora con el 50% de descuento hasta fin de año. El sol, el polvo, el viento y la polución dañan y resecan la piel de mi rostro. Nueva Cicatric Cure Aqua Defense, la primera hidratante facial antipolución. Con Pollution Care Complex, previene la sequedad causada por la contaminación y refuerza la hidratación por 24 horas. Nueva Cicatric Cure Aqua Defense, la primera hidratante facial antipolución. Siempre estamos cerca para aconsejarte. Por eso confías en los farmacéuticos que cuidan de tu familia. Tenemos la sana costumbre de estar siempre cerca. COFAM, Colegio Farmacéutico de Mendoza. Dos más uno gratis, pagando dos, vienen tres. Elegí estar bien, elegí Profor. Perdón, no te puedo dar vacaciones para esa fecha. ¿Sabías que en tu intestino existen neuronas y sienten todo lo que nos pasa? Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. Esto sentís cuando tu intestino está sensible. Llegó QG5, te desinflama y alivia el dolor. QG5, alivia los cinco síntomas de tu intestino sensible. Con Nevada, aprovecha todos los días 7 cuotas sin interés. Sí, 7 cuotas sin interés. En bazar, decoración y blanco, deportes y entretenimiento, farmacias, indumentaria y accesorios, juguetería y perfumería, ópticas, zapatería. Nevada, sé que te tengo. Presenta este segmento, todo lo que necesita tu familia te lo da emergencias. Médicos a domicilio, turnos con especialistas en pocos días, cartilla médica odontológica y doctor en línea. Es la primera empresa en el país en implementar esta aplicación para consultar a un médico estés donde estés. Además, hasta un 50% de descuento en farmacias y los mejores centros médicos de Mendoza. Y todo esto desde 9 pesos con 75 centavos por día. Llama al 0810 222 0092 
2022 y aprovechar la promo 50% de descuento los primeros dos meses más un niño hasta 12 años con abono gratis cada dos adultos. Emergencias. Somos parte de tu vida. Contábamos recién los beneficios de tener nieve en la cordillera, lo que supone un atractivo muy especial para mendocinos y turistas. Pero estas épocas de intenso frío, de temperaturas muy, muy bajas, complican la vida de aquellos sectores más necesitados y que recurren a modos de calefacción que eh, pueden ser muy, muy peligrosos. Y esto le ocurrió a una familia de las eras. Eh, cinco personas, el matrimonio y tres niños intoxicados con monóxido de carbono. Esto ocurrió muy tempranito, a las 3 de la mañana del lunes ingresa el llamado 911, alertando de que en una casa de la calle Álvarez con Darco, una familia se encontraba inconsciente. Hasta el lugar llegó la policía, el servicio de emergencias, y allí encontraron a el matrimonio y sus tres hijos de siete meses, tres años y cuatro años, eh, con un estado de inconsciencia, pero milagrosamente vivos y fueron rápidamente recuperados. Se calefaccionaban con carbón y se habían intoxicado con el monóxido de carbono. Fueron trasladados los más pequeños al hospital Carrillo, donde bueno allí los asistieron con los primeros auxilios, se les suministró eh, oxígeno y están, por suerte, sanos y salvos. Esta oportunidad y esta historia que afortunadamente tiene final feliz y no se convirtió en tragedia, nos permite recordar la precaución que hay que tener a la hora de utilizar los distintos elementos de calefacción en las viviendas. Siempre hay que dejar una ventilación, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero evidentemente no viene mal reiterar estas precauciones. Es muy importante con cualquier tipo de calefacción que usted tenga, incluso eh, en, en algunos hogares eh, tapan las rejillas para mantener el calor dentro de la casa y eso justamente es lo que se convierte en eh, un peligro letal. Sabemos perfectamente que hay muchísimas familias mendocinas que carecen de los elementos eh, adecuados y tal vez de ingresos también para calefaccionarse debidamente sin eh, caer en estos riesgos como calefaccionar, calentar el ambiente con un brasero, al, con braseros altamente peligrosos. Si tienen que hacerlo, tomen la precaución de dejar... Eh, ventilaciones, un, un paso de aire sí. entre dos ventanas, por ejemplo, y este, arroparse tal vez sea lo más adecuado. Pasaron 38 minutos de las 20 noticias nacionales que resumimos de esta manera. Por primera vez declara Julio De Vido en el juicio por la tragedia de Once. Más de seis años después del accidente en el que murieron 51 personas, el ex ministro de Planificación pidió ampliar su indagatoria. Lo va a hacer el miércoles por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz. De Vido está acusado de estrago culposo. Le volvió a decir que no. La Corte Suprema a Cristina Kirchner, el máximo tribunal, rechazó un recurso de la expresidenta para que revisara el procesamiento penal en su contra en la causa por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. Hace menos de un mes la Corte había rechazado un planteo similar, pero en la causa Los Sauces. Con esa decisión, ambas causas avanzan a juicio oral. Complicado quedó Jorge Corcho Rodríguez en la investigación por las coimas de Odebrecht en Argentina. El juez Casanelo encontró documentos que vinculan a Rodríguez con Sabrimol Trading, una sociedad uruguaya que Odebrecht reconoció haber usado para canalizar los sobornos a funcionarios argentinos. 7-6-7-6-5-7 en Wimbledon, Juan Martín del Potro ante el francés Jill Simon. Y créanme, ¿eh? por suerte se fue la luz natural y tuvieron que suspender el partido que se va a reanudar mañana con el inicio del cuarto set. ¿Y por qué digo por suerte? 7-6, 7-1 el tiebreak en el primer set. Impreciso, nervioso, pero haciendo valer su derecha. 7-6, 7-5 el tiebreak en el segundo set. Ya con muchísimas imprecisiones, Juan Martín del Potro, fastidioso por el pique en la cancha. Claro, fíjense, ya está gastada. No está toda verde como la veíamos al principio. Y Juan Martín del Potro empezó a tener problemas hasta con su derecha. Y estaba tan fastidioso hasta que hasta se dio un raquetazo en la cara. Estaba tan enojado que se pegó en la cara con la raqueta. No. Juan Martín del Potro tuvo cuatro posibilidades de quiebre y eh, no pudo utilizar ninguna. Y terminó perdiendo 5-7 el tercer Set ante un francés que venía en alza, que venía mejorando su tenis y que aprovechaba los errores no forzados 
de un Juan Martín del Potro ya a esa altura del encuentro muy fastidioso. Por eso, afortunadamente para el tandilense, el partido se suspendió. Recordemos que en Wimbledon no se utiliza luz artificial. En cuanto se va la luz natural, se terminan los encuentros. Mañana va a completar y el ganador de este partido va a enfrentar nada más ni nada menos que a Rafael Nadal en cuartos de final. Federer, Kevin Anderson, Nicol Milos Raonic, John Isner y Novak Djokovic, Kei Nishikori serán los otros encuentros. Recordemos que... De llegar a la semifinal, Juan Martín del Potro el próximo lunes será el número 3 del mundo. Claro, para esto tiene que finalizar su partido contra el francés Simón Mañana, terminar ganándolo y después ganarle a Rafael Nadal, que sabemos es un mortal más en el césped de Wimbledon. No es el invencible del polvo de ladrillo, algo que si Juan Martín mejora no es nada imposible. Gracias, Monza. Los misterios que rodean este espacio infinito que cubre la Tierra y el resto de los planetas, por allí los imaginábamos a través de las películas de ciencia ficción. ¿Y qué nos imaginábamos? Un espacio silencioso, sin movimiento, donde no pasa nada, solamente aquello que la ciencia ficción nos contaba. Y que en muchos de los casos, hoy, hoy, la ciencia está demostrándonos que esas películas de ciencia ficción algo de cierto tenía. Y para ello se necesitan estudios y es una tarea ardua y hay un mendocino llevando adelante justamente un trabajo científico importantísimo. Se llama Juan Marco Santander, es oriundo del departamento de San Rafael. Es doctor en física, estudia el universo y hoy por hoy tiene una beca doctoral en la Universidad de Columbia, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. Vamos a conversar con él porque hoy por hoy está en Buenos Aires y tenemos la chance de conocerlo y de charlar sobre su tarea. Hola Juan Marcos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, habrás escuchado más o menos el introito a esta comunicación, eh, Juan Marcos, y hoy este, podemos decir que mucho de esto que nos contaban las películas de ciencia ficción, el agujero negro, eh, las explosiones de estrella, los eh, poderosos rayos que vienen de, desde el espacio, son una realidad a la que el hombre se acerca todos los días un poquito más. Y en eso estás trabajando. Sí, algo, algo que parece ciencia ficción que termina siendo algo este, muy real y a lo que estamos expuestos continuamente, porque muchos de estos rayos cósmicos que, que estudiamos eh, con detectores como los que por ahí ha escuchado la gente están en el sur mendocino, en Malargo hay un observatorio muy grande de rayos cósmicos llamado Piroger, eh, nos bombardean continuamente desde todas direcciones. E incluso en este momento, cualquiera de, nuestros, de, de, tus, este, de la gente que está mirando, eh, está siendo atravesado continuamente por estos rayos cósmicos que no, no podemos sentir porque son muy pequeños, pero este, llegan continuamente a la Tierra. Y estudiándolos podemos entender un poco más acerca del universo en energías muy altas, donde solamente eh, objetos muy, muy... Este, energéticos, muy este, poderosos, pueden emitir estas energías. Bueno, ¿y qué tarea estás realizando vos hoy por hoy para la Universidad de Columbia? ¿Cuál es la investigación? Bueno, un poco más o menos te cuento. De, a, el año pasado dejé mi, mi, mi trabajo en la Universidad de Columbia. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Wisconsin. Después hice una beca postdoctoral que se llama, después de uno que termina el doctorado en física, hace un par de años en, un, en otra universidad, en la Universidad de Columbia, en mi caso. Y ahora Uy, qué lástima. Bueno, a pesar Ahora, de... A pesar de, año de, estos, de sí, eh, donde tengo... Sí, Juan Marcos. Sí, decí. Ahora sí te escuchamos, se había un poco... Sí, perdón. Entrecortado este, la comunicación. Sí, perdón. Este, bueno, decía que el año pasado comencé mi grupo de investigación en otra universidad, en la Universidad de Alabama, donde eh, tengo un grupo de, de, de estudiantes y, y otra gente que trabaja conmigo y tengo un laboratorio que está dedicado lo, al estudio del universo en las más altas energías. Es observar el universo con luz, este, una luz muy energética que llamamos rayos gamma, que por ahí quizás la gente lo haya escuchado, así como está la luz visible, hay luz más energética que son los rayos X, y mucho más energética todavía son los rayos gamma. Y estos rayos gamma nos dan otra visión del cielo que no podemos observar con, los luz, con la luz visible que veríamos con nuestros ojos, así que usamos telescopios específicos para observar esta radiación. Eh, y otra forma de estudiar el universo que todavía es mucho más extraña, porque por ahí quizás la gente no, es, no la haya escuchado mucho, es usar partículas subatómicas que vienen de 
de sucesos muy energéticos llamadas neutrinos eh, y tenemos un observatorio en el polo sur instalado en el hielo del polo sur que detecta estos neutrinos que vienen del universo así que esos son los dos grandes proyectos en los que estoy metido uno es un observatorio de neutrinos llamado IceCube y el otro es un observatorio de rayos gamma llamado Veritas y otro que estamos tratando de construir que se llama CETEA uh -huh. eh, Juan Marcos, si tuviéramos que establecer un, un punto de comparación un, un parangón con los telescopios que... Eh, están montados allí en el Piero Yer, en, en Malargue. Eh, sí. ¿Se asemejan a esta tecnología? Sí, son telescopios eh, similares en su objetivo. Uh -huh. Muchos de estos telescopios, uno de los principales este, de los principales misterios que estamos tratando de resolver, so, es el origen de los rayos cósmicos, que son las partículas más energéticas que hemos detectado del universo. Eh, hace 100 años que conocemos de la existencia de los rayos cósmicos, uh -huh. pero fueron, en, en realidad fueron descubiertos por un físico austríaco llamado Víctor Hess, eh, y una de las personas que más avanzó en las primeras etapas de estos estudios fue justamente Pierre Auger, un físico francés, pero hace 100 años que las conocemos, pero no sabemos de dónde vienen. Así que tanto el observatorio que está en Malargue como eh, el observatorio que está en el Polo Sur en el que trabajo, eh, y, el, y en algunos casos el observatorio Veritas en el que trabajo está en Arizona, eh, se dedican a tratar de resolver este misterio que es el de, los, de las partículas más energéticas del universo. ¿Y están interconectados con, con Piero Yé, con Malargue? Yo tra bueno, yo hice mi, eh, cuando hice mi, mi, digamos, mi estu mis estudios en San Rafael, yo soy graduado de la UTN San Rafael, en, el, en, en, en realidad en ingeniería electromecánica, eh, trabajé eh, durante varios años en el observatorio Piero Yer. Así que no, no estamos ya, mi trabajo no está directamente conectado, pero seguimos haciendo algunos estudios este, conectados con Piero Yer y el observatorio del Polo Sur, por ejemplo. Tratamos de buscar partículas del mismo tipo a muy altas energías. ¿Cómo va a continuar tu tarea? Y bueno, por ahora este, eh, estamos tratando de, de justamente tratar tratamos de, 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 de construir más telescopios de este tipo, eh, de manera de, de obtener una visión más clara del cielo utilizando rayos gamma y neutrinos. Y estamos, estamos bastante este, contentos o, o ansiosos últimamente porque hemos, estamos empezando quizás a ver las primeras fuentes de neutrinos de, uh -huh. de muy altas energías. Así que estamos empezando recién ahora a, a, a descubrir estas fuentes. Así que quizás que a, a, si este telescopio que tenemos en el Polo Sur nos da la primera evidencia de que vamos a ver una fuente, eh, el siguiente paso es construir uno más grande todavía que nos permita observarlo con mayor este, precisión. Dos preguntas para, para ir despidiéndonos, Juan Marcos. Sí. Primero, ¿qué beneficios tiene para la, para la humanidad en su conjunto este tipo de estudios y cómo se financian? Bueno, te, te respondo primero la última. Nos financiamos con medios totalmente públicos. Eh, son, todos estos telescopios son caros de construir y por lo tanto eh, requieren la inversión de muchos países eh, que ponen en conjunto financiamiento para construirlos. El observatorio IceCube, por ejemplo, son... Eh, 14 países, si mal no recuerdo, son 400 científicos de 14 países eh, que han juntado este dinero para poder construirlo. Eh, esto con los medios limitados que existen para ciencia en cada uno de esos países. ¿no? Uh -huh. Así que es un conjunto de, de gente interesada en estos temas eh, que trata de construirlo. Y después eh, la, la pregunta más importante seguramente es eh, ¿para qué lo hacemos o qué beneficio nos trae? El primer beneficio, claro, es entender más el universo. Eh, si bien esto suena algo muy lejano o algo de poca aplicación directa, eh, cosas que también pensábamos que eran de poca aplicación directa hace 100 años, hoy, eh, hoy son la base de la la economía mundial, por ejemplo, la mecánica cuántica que conocíamos sí. al principio en forma teórica hace 100 años, hoy hace funcionar los semiconductores que están en los, este, en los celulares, en las computadoras, en todas las cosas estas. Los positrones, unas partículas subatómicas que fueron descubiertas por primera vez en los rayos cósmicos, eh, que también se conocía como una partícula de muy poca aplicación, porque una partícula subatómica, o es lo que nos permite hacer eh, un escaneo del cuerpo para detectar si tenemos un tumor o cosas por el estilo. Así que cosas que parecen de, de ciencia ficción actualmente, quizás en 20, 30 años se vuelvan algo este, muy, muy útil. Y por supuesto que la primera 
pero el primer objetivo es entender el universo. Y cuando uno entiende el universo puede saber qué hacer con las reglas del universo y, y poder construir cosas para uso humano también. Gracias por ayudarnos a entender y a poner en valor este tipo de tareas también. Nosotros, eh, bueno, orgullosos un placer de tener y orgullosos un de, de tener Muchas un medicino, en eh, este nivel de investigación. Claro, ¿no? y no, sobre el final ya si tenés familia en Mendoza, si querés enviar un saludo, imagino lo que deben sentir uh -huh. tus personas cercanas cuando ven la carrera que has hecho. Eh, bueno, simplemente pues, para despedirte que, que puedas también expresar esto. ¿no? ¿Dónde estás bueno, a esta hora, Juan Marcos? Ahora estoy en Buenos Aires, estamos mañana saliendo de vuelta a Estados Unidos, estuvimos acá un mes en Mendoza, en el sur, sobre todo, este, eh, visitando familia, porque uh -huh. también hay que hacerlo, ¿no? Claro, no, por este, Así que, bueno, es, lo más importante, gente, es lo más importante del universo, ¿no? Exactamente. Claro. Es, y no hace, es falta, no hace falta tanta tecnología para, para, para este cariño. Exacto. Bueno, gracias Juan Marcos. Muchas gracias a ustedes. Un Hasta gusto. luego. Bueno, Juan Marcos Santander, un mendocino realizando una tarea verdaderamente muy importante en los Estados Unidos. Qué lástima que estas mentes brillantes del país tengan que desarrollar tengan que este, poner en funcionamiento su, su materia gris en, en otros países y, y no acá, si bien va a tener beneficios, pero desarrollar este tipo de tecnología en otros países cuando, bien, se podría hacer acá en nuestro país. Y ojalá llegue muy pronto el día en que se pueda hacer. Esperemos. Y esté el presupuesto, porque dijo que lo hacen con fondos públicos. Bueno, ojalá aquí también en la República Argentina se destine lo que se tiene que destinar a la ciencia y a la investigación. ¿Qué hora es ya? ¿20 con 52 minutos? Pausa, ya volvemos. Cuando chacareras comienzo a cantar, para de ser, para de ser, la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí puede. Dentro de mi rancho colga un arcón, tengo un violín, tengo un violín, y es de algarrobo también. Medio chico es mi rancho tal vez para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salado. Uno me... En Bea, cuidamos lo tuyo. Este 10 de julio, cuarto trasero de pollo el kilogramo, 35 pesos con 99. Y 2 por 1 en productos seleccionados de perfumería y limpieza, presentando tu tarjeta de ahorro. Vea. No dejes para el fin de semana. Lo que puedes hacer hoy. Branca. ¿Qué pasa esta noche? Me parece que me están por agarrar gripe. ¡Ah! ¡Te agarró gripe! Él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? Llámame la semana que viene. ¡Ey! Cuando te agarra gripe, sácatela de encima con Next. Que en solo 30 minutos alivia rápidamente todos los síntomas de la gripe. ¡Gripe! Me parece que hoy no agarras ni al subte. <risa> Cuando te agarre gripe, decile Next. Carnes La Santina, super oferta, blandas de ternera por pieza, todos los cortes a elegir, nalga, cuadrada, cuadril, bola de lomo, palomita, punta de pierna, 129 pesos con 99, calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero. Calle Gomenzoro, casi esquina Sarmiento Guaymallén, La Santina, calidad superior siempre. A mis pacientes les digo que una prótesis dental es mucho más delicada que los dientes naturales. Utilizar una crema dental y cepillo para limpiarla es como encerar su auto con una lija. Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 con cuatro poderosos componentes que al trabajar juntos eliminan el 99,9% de las bacterias que causan el mal olor, dejando tu prótesis más limpia, fresca y sin rayarla. Yo recomiendo Corega Tabs. Es práctico y funciona. Campaña de vacunación antigripal de OSEP 2018. Sin gripe todo el año. Vacunate hoy. Si perteneces a los grupos de riesgo, podés vacunarte en forma gratuita en todas las dependencias de OSEP de la provincia. Recordá llevar orden médica, carnet de afiliado y DNI. La vacuna no enferma. La vacuna te ayuda a prevenir la gripe. Informate en osep.mendoza.gov.ar 
Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Estaba preocupado. Es que tenía el pelo muy frágil. Se quedaba en la almohada, en el peine, en la ducha. Mi hermano me dijo, usá el verde, que es buenísimo. A él le funcionó re bien para la caída. Tío Nacho Herbolaria, con jalea real y extractos anticaída. Deja el pelo más fuerte y resistente. Y ahora el que veo medio complicado ahí arriba, se lo recomiendo. Sorprendete vos también con Tío Nacho Herbolaria. La luz azul de las pantallas causa fatiga ocular y daño en la retina. Protege tus ojos con Ferax Blue Blocking, el nuevo tratamiento que bloquea la luz azul para que vos continúes con tus tareas, sin cargo con la compra de tu armazón en óptica latino. La Valle 45, Mendoza y sucursales. Tus piernas no se van a querer perder la nueva Goico Sail. Solo por este mes, goicochea aceite de almendras y rosa mosqueta a 89 pesos. Tus piernas humectadas, descansadas y con menos arañitas, sin efecto frío. Este invierno, reinicia tus piernas con la Goico Sail de Goicochea. En Río Shop Deco, ofertas para que tu aguinaldo rinda más. Pava Eléctrica Yelmo, contado 675 pesos. Tostador Ultracom, efectivo 522 pesos. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godoy Cruz. ¿Sabes qué? Todas, pero todas, podemos tener alguna vez una infección vaginal. Ropa ajustada, un baño ajeno y cambios en el pH pueden causarla. Muchos creen que solo por contacto sexual, pero no. Cuando la tenés sentís ardor, picazón y notas cambios en el flujo. Mi ginecóloga me dio la clave. Lo me canta. Sus óvulos en solo tres días eliminan el hongo que produjo la infección. Sabemos cómo estar bien. Lo me can. Para las chicas que van de frente. Auspicia este bloque Brother Plast Mayorista, media sombra polietileno y tela de cerco. En una celebración únicamente con despliegue civil, porque había cierto malestar en las Fuerzas Armadas, por el tema de los aumentos salariales que había otorgado el gobierno de la nación a quienes revisten en la Fuerza Aérea, en la Marina y en, y en el Ejército. Macri estuvo en Tucumán presidiendo los 202 años de la declaración de nuestra independencia. Y allí, eh, en su discurso, hizo algo de autocrítica, sin embargo, ratificó el rumbo de su gobierno. Dijo que está pasando una tormenta que es fruto de muchas circunstancias. Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta. Una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos, y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir, de una vez por todas, una Argentina diferente. Convoco a todos, en especial a los dirigentes de este país, a que hagan su aporte desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo. Y sobre todo, pensando en todos nosotros, los argentinos. Vamos a hablar del Tedeum tradicional que se, eh, que se brinda todos los 9 de julio. Y en esta oportunidad la Iglesia juega una carta fuerte porque estamos en plena discusión de la despenalización del aborto. Tedeum, al que no fue el presidente Mauricio Macri, por este enfrentamiento que hay entre el gobierno de Cambiemos y la Iglesia Católica Argentina. Sería la primera vez que se dictaría en la Argentina y en tiempos de democracia una ley que legitime la eliminación de un ser humano por otro ser humano. Decimos que todo hombre es importante, 
que no hay sobrantes en la Argentina, que la dignidad de todo ser humano ha de ser respetada desde su concepción hasta la muerte natural. El aborto es muerte de un inocente, de un niño, de un argentino. Y nadie tiene derecho a eliminar voluntariamente la vida de un ser humano, porque vale toda vida. Por eso nos duele y entristece que se piense en legislar para que muchos argentinos que se están gestando en las panzas de sus mamás no puedan entrar en la fiesta de la vida en esta Argentina que es para todos, que no dejó afuera a nadie en su casa. Bueno, siguiendo instrucciones del Episcopado Argentino, en la mayoría de las iglesias argentinas, en particular en estas en donde se congregó una multitud de fieles, tanto en el TD, un oficial en, en Tucumán, como en la Basílica de Luján, en esta misa por la vida, se manifestó o eh, endureció su postura la Iglesia Argentina respecto al tratamiento que va a ser en el mes de agosto en la Cámara de Senadores de la despenalización del aborto. Vamos a recordar que el proyecto ya tiene sanción por parte de diputados, pero para convertirse en ley lo tiene que aprobar también el Senado. Cambiamos de tema y hablamos de una marcha que se realizó hoy en el obelisco contra el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri ha hecho con el Fondo Monetario Internacional. De esta marcha participaron dirigentes opositores y también algunos eh, referentes de la cultura y el espectáculo vinculados con el kirchnerismo. Una nueva manifestación después de la que se hizo el pasado 25 de mayo. Por ejemplo, estuvieron Osmar Núñez y Paola Barrientos. Estos actores leyeron un documento rechazando el modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras y difundieron al cierre otro documento bajo el título de la independencia no se negocia, que lo leyeron Gerardo Romano y Carolina Papaleo. De esta manera entonces mostraron su disconformidad, participaron además de algunos referentes como decíamos de la cultura y el espectáculo organizaciones sociales, por ejemplo el movimiento Evita, Libres del Sur y Unidad Popular, entre otros Otra vez el lema, la patria está en peligro, fue una de las manifestaciones eh, más reiteradas en estas manifestaciones un eslogan que ha sido duramente criticado por sectores del oficialismo nacional Veintiuna con tres minutos. Resumimos más información de aquí, de Mendoza. Valero de un hombre en un barrio residencial de Las Heras. Tres fuertes detonaciones irrumpieron la tranquilidad del feriado en el barrio Primero de Mayo, más precisamente en la intersección de Lisandro Moyano y Bayofet, donde un hombre de 30 años que caminaba junto a su pareja fue atacado. El sospechoso está identificado, pero no ha sido capturado. Los tiros fueron efectuados de un vehículo y dos de ellos impactaron en la víctima, identificada como Andrés Emanuel Guzmán Gómez, quien reside a escasas cuadras del lugar del hecho. Los familiares lo trasladaron al Hospital Carrillo y de allí fue derivado al Hospital Central debido a la gravedad de las heridas. El individuo presentaba un impacto de bala en la pierna izquierda y otro en el abdomen, ambos sin orificio de salida. Quedó internado con consigna policial ya que tiene medidas pendientes con la justicia. La mayoría de los intendentes no apoya la legalización del aborto. Solo dos jefes comunales indicaron apoyar el proyecto militado por las agrupaciones y mujeres identificadas con pañuelo verde. Marcelino Iglesias de Guaymallén y Tadeo Salazar de Gode Cruz, ambos de la Unión Cívica Radical, consideraron cada uno a su manera que el país se debía a este debate y afortunadamente se está saldando la deuda. Apoyan por razones de salud y sanitarias. Cuatro hombres fueron detenidos con armas, tramperos y animales muertos. El operativo ocurrió alrededor de las 0.30 de este lunes en la ruta 153 y ruta 71 en Santa Rosa, donde personal de la policía rural detuvo a un auto en el que viajaban cuatro hombres. Allí le secuestraron una escopeta, un rifle calibre 22, dos vizcachas y una perdiz sin vida, tramperos y gomeras. Los cuatro hombres quedaron detenidos a disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa. El viernes en el Central me decía, Posadas no es el mejor circuito para el auto de Julián Santero, el que sabe, sabe. 
Franco Vallabriga, ¿cómo le va? Gonzalo, ¿cómo estás? ¿No Buenas le fue noches. bien a Julián? No le fue del todo bien. La realidad es que, como saldo positivo, si se quiere, tenemos que evaluar que ha podido terminar la competencia, la sexta fecha del año, el turismo nacional, particularmente de la clase 3. Eso hizo que siga peleando, mientras lo vemos en acción en ese momento, eh, que siga peleando por eh, el campeonato. Llegó esta fecha cuarto en, en las posiciones y finalmente se fue el domingo ocupando la quinta colocación. Algunos dice bueno, es, es negativa la cuestión. Y en pudo algún, haber sido peor. Pudo haber sido peor, exactamente. Pero con diferencia al puntero del campeonato, achicó, ¿sí? Achicó la distancia. Que este, en este momento, el Ford Focus eh, amarillo que usted ve en acción en este momento en la tercera colocación, ¿sí? Ese es el auto de Julián Santero. ¿Quién tuvo que lidiar a lo largo de toda la carrera, también de la serie, con estos dos rivales que indudablemente le hicieron la, la, la cuestión muy, pero muy se difícil? Se nota. Sí, le hicieron la vida muy, pero muy difícil. Esa es la cuestión, se las tuvo que arreglar de la mejor manera para poder avanzar. Terminó en una décima colocación que, como les dije, les hace sumar algunos puntos, pero Posadas no era un circuito que lo iba a favorecer, no a Santero puntualmente, sino al auto, porque es un auto de trocha chica, que no tiene una buena velocidad eh, en rectas y eso indudablemente en las trepadas que tiene Posadas sí o sí le pasa algún tipo de factura hablando técnicamente. Eh, se viene la próxima fecha que tendrá un mes eh, un poco más eh, de receso, ¿sí? Así que bueno, veremos cómo se las arregla Julián para poder seguir peleando en la segunda mitad de la temporada. Por lo pronto, su próximo compromiso será en el Super TC2000 dentro de dos fines de semana. También hubo Top Race, ganó Mariano bueno, Altuna en Termas de Río Hondo y hubo eh, Rally Nacional donde se impuso el Coyote Federico Villagra. Muy conocidos por nosotros porque en el Dakar, en el Dakar. compitió junto a Adrián Jacopini y Ricardo Torlachi en el Camión Ibeco con muy buenas bueno, actuaciones. Han tenido un muy buen Dakar. Sí, señor. Lo último, y me despido, se corrió por primera vez en la Argentina, la Baja Argentina. ¿Qué es esto? Una competencia del Rally Raid de menos de mil kilómetros. Y la ganó un mendocino, estamos hablando de Re Alejandro Sargo con una Chevrolet S10, así que felicitaciones para él. Franco, lo mejor el viernes? en la semana, sí, por supuesto. Buena semana. Adiós. Hasta el viernes. Me aparecí por allí. <risa> Pensé que diera la pausa. Entre me bambalinas. <risa> me iba a la pausa, justamente, ya volvemos. Los claras, piel oscura, vencedor de los desiertos, artesano de la tierra, trashumante por los tiempos. Caminante entre los cerros, medanales y recuerdos, gente sabia de mis pagos, mis coplas te están nombrando. Por ahí anda don Tejada, poeta y enviado nuestro. Auspició este bloque Brother Plast Mayorista, media sombra, polietileno y tela de cerco. Algo bueno está pasando de pelo en pelo. Nuevo Tío Nacho Ultra Hidratante, con la infinita hidratación del aceite de coco orgánico y el poder rejuvenecedor de la jalea real. Repara el fotodaño de tu pelo y lo protege de los rayos UV. Tu pelo más joven e hidratado. Nuevo Tío Nacho Ultra Hidratante, con aceite de coco orgánico. 911 emergencias. Eh, ¿Usted me podría informar si, hay, si puede subir normal a un payata? Eh, mi marido ha perdido la billetera. Hay un gatito en lo alto de un árbol. El padre de mi nene le han comprado una tabla, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tabla. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Mira, había un accidente acá en Pascual Seguro el 25 de mayo. ¿Pueden mandar una ambulancia, por favor? Sí, dígame, ¿de qué departamento? El 911 está para salvar vidas. Usalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Llegó el Winter Sale de Vagovit A. Este invierno, descubrí Vagovit A piel extra seca con un 25% off. Con pura vitamina A, que estimula la formación de colágeno para que la piel recupere su elasticidad y luminosidad. Solo por este mes, Vagovit A piel extra seca 25% off. Tenemos el nuevo modelo de la Fierro Bike rodado 29. La nueva Bayro XR 3.5. La Ralex 2018 viene con frenos a discos Shimano hidráulicos. ¿Cómo se puede pagar? 
Si no te des tarjeta de crédito con DNI, bonos tributos, bonos de sueldo, hasta 24 cuotas. Acéptalo, Mónica. Ahora Rafael es mío. Disculpa, amor. Maro gripe. Mocos chuchos. Fiebre. Vamos a pasar una noche increíble. Cuando te agarra gripe, sacátela de encima con Next Forte. Con rico sabor a miel y limón, brinda un rápido alivio de los síntomas de la gripe. Cuando te agarre gripe, decile Next. Bye. Cuando se trata de soluciones, nadie es mejor que Provencred. Llévate 10, 20, 30, 40, 100 y hasta 400 mil pesos. Ahora en cuotas más chicas. Venís, charlamos y listo. Te vas con la solución. Es fácil, es rápido. Provencred, soluciones para vos. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en JR Miliotti, Taller Integral, una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo 2275 Las Heras, teléfono 448-7588. Espectacular liquidación de invierno en Pauli Funcional. Remera en la anilla para dama, 179,99. Campera tejida para hombre, 399,99. Calza frisada estampada para nena, 129,99. Acolchado liso doble faz, dos plazas y media, 699,99. Cuando Valve liquida, realmente liquida. Optimus de la pirámide, cadena de ópticas. Último momento. Ahora cuidarse está de moda y la pirámide viene con una buena noticia para vos y tus ojos. Cristales sin aumento con filtro Blue Light Cut de 1400 pesos a 850 pesos. Trae tu armazón o elegí el que más te guste en nuestros locales. Se vuelan en un abrir y cerrar de ojos. Fueron noticias para una mirada positiva. Diario 1 presenta Colección Isabel Allende Llega la autora latinoamericana que conquistó el mundo entero Sus más atrapantes novelas en 20 entregas semanales Todos los martes a 167 pesos más cupón Diario 1, el diario de Mendoza este invierno, ponele calor a tu casa con ofertas imperdibles. Piso cerámico 45 por 45, varios modelos, 149 pesos el metro cuadrado. Piso cerámico decorado brillante, 33 por 33, 139 pesos el metro cuadrado. Te esperamos en Casa Fácil, Acceso Norte y Manuel Asaes de las Heras y en Casa de las Cerámicas, Salta 1843 de Ciudad, con el respaldo de Hiper Cerámico. Todos tenemos un sueño que cumplir. Un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales. Sueños en realidades. Universidad de la Concagua. Tu sueño, nuestra meta. Inscripciones abiertas. uda.edu.ar Desde hace días venimos hablando de cómo impacta la crisis en los distintos sectores. En esta oportunidad vamos a hablar del sector inmobiliario, que está preocupado por un lado por la inflación y por el otro lado por el dólar. Y esto ha repercutido sensiblemente en los alquileres y en la venta de inmuebles. Los contratos que fueron firmados el año pasado con un incremento entre un 20 y un 25 hoy van a quedar bajos. Si seguimos con este nivel inflacionario, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que en el 2019 se van a quedar muy bajos. Y cuando terminen, el reacomodamiento va a ser muy alto. Pero todo depende de cómo terminó el contrato de locación. Lo cierto es que el escalón para el segundo año de los contratos nuevos que se están firmando, estamos aplicando entre el 25 y el 30%. El promedio es el 27.3, que es el promedio de inflación que tienen estimado las empresas privadas para este año 2018. En este 2018, ¿cuánto han aumentado los alquileres? Entre un 28 y un 23%. Ese aumento responde por dos variables fundamentales, la inflación por un lado, la expectativa por el otro lado. La inflación, porque el infl estamos aplicando la inflación del año pasado, no de 2018. La expectativa de 2018 es diferente. Y por otro lado... La, la, las expectativas que nosotros estamos pensando que probablemente puedan llegar a recomodarse, todo depende de cómo se recomodan los salarios. Entonces lo que estamos haciendo es un mix entre una cosa y la otra. Hoy estamos recibiendo contraoferta de 
del mercado locativo, del mercado de alquileres, que antes era patrimonio puro y exclusivamente el boleto de los, de los inmuebles que se vendían en la compraventa, no de alquileres. Hoy lo estamos recibiendo por una sencilla razón. No es que la renta sea alta o que la renta no esté acorde al, al inmueble. O sea, que no los va a que inmueble. Lo que pasa es que no hay suficiente cantidad de ingresos familiares como para que puedan solventarlo. Más información del ámbito nacional en este resumen de noticias. 2.800 millones de pesos se gastaron este fin de semana largo, a pesar de que el movimiento turístico fue moderado. Las expectativas del sector están puestas en las vacaciones de invierno. Se estima que 5 millones de turistas van a viajar por el país. Por quinta vez en el año aumentaron los cigarrillos, subieron entre un 5 y un 6%, lo que representa subas de entre 2 y 3 pesos en los paquetes. No va a ser la última suba, van a volver a aumentar en octubre. 15% aumentó el consumo de asfalto en el primer semestre del año y marcó un récord histórico. El acumulado de enero a junio fue de 316.359 toneladas y representa el mejor semestre de la historia, según los datos del Ministerio de Transporte. Los sectores que más incluyen son la obra pública y la infraestructura aeroportuaria. Bueno, el sector turístico de parabienes con el tema de la nieve. El atractivo fundamental para, no solamente decíamos al comienzo, eh, cuando conversábamos con Miguel Pelaitay, no solamente para los mendocinos, sino para el turismo nacional, algunas provincias están de receso escolar, no todas, y también para muchos extranjeros que decidieron llegar hasta tierras mendocinas. Hemos estado hace dos años atrás. ¿De dónde son ustedes? De Río Cuarto, de Córdoba. Bueno, ¿y cómo han visto la provincia? Divino, la verdad que todo espectacular. No, ¿Precios? Muy buenos, buenos precios, sí, accesibles para todos. ¿Ha venido con toda la familia? Toda la familia y somos dos matrimonios, somos seis, 18 personas. Hicimos nieve, bodega y mañana ya nos estamos yendo. Somos de Córdoba, eh, somos 17, ¿no? 17. Sí. Vinimos el viernes, recorrimos bodegas. Eh, ¿Qué más hicimos? A ver, nieve, fuimos a la nieve, fuimos a penitente. ¿Qué ha sido lo que más les ha gustado? Y todo. <risa> eh, a mí me gustó mucho cuando estuvimos en el trineo y había nieve, y nos caíamos y la pasamos re lindo. ¿De dónde vienen ustedes? De Córdoba. Bueno, ¿y cómo han encontrado la provincia? No, muy linda, muy linda, eh, hermosa. ¿Los precios? También eh, están a, está de acorde, se puede venir a pasear acá. ¿Hasta cuándo se queda? Eh, el miércoles. Ya hicimos bodegas, eh, bueno, vinimos para acá, así que bueno, algo de restaurante, comida y paseo por donde se puede aportar la ciudad, que es muy bonita. ¿Ustedes de dónde vienen? De la consulta San Carlos. ¿De San Carlos, bueno, a venir a pasear el 9 de julio a la ciudad? Sí, por supuesto, es muy lindo festejar, comer cosas ricas, sopa y pilla, tomar lindos vinos, ricos vinos. Bueno, les tocó un día lindo. Sí, la verdad que sí, se sale a disfrutar con los chicos, pero muy lindo, muy lindo el día. Yo soy de Neuquén Capital, hemos venido hace una semana a pasear acá con los amigos, así que bueno, conociendo muy lindo todo. ¿Los precios cómo los han encontrado? Y a comparación de, de Neuquén y más barato, así que bien, bien, gracias a Dios, bien, bien. Hora de Escuche la novela. Hora de la novela San Paoli, Asociación del Fútbol Argentino. Y vamos a tratar de poner un poco de eh, esclarecimiento de lo que ha sucedido hoy. Se reunieron San Paoli, Tapia y Angelici. ¿Por qué? Presidente y vicepresidente. El resto de la comisión directiva de la mayoría no está. Está con sus clubes, está con sus planteles, algunos están de vacaciones. Por eso hubo una reunión, podemos llamarla informal, donde se le planteó lo mismo que se le planteó en el partido contra Croacia. O mejor dicho, posterior al partido contra Croacia. Andate, básicamente, una sí, palabra. No, con, claro, lo que viniste a prometer, tu proyecto de trabajo no se cumplió, eh, no queremos que continúes al frente de la selección nacional. No, pero yo quiero seguir porque yo tengo la posibilidad, tengo este, la ilusión de que puedo cambiar esto. El ciclo está cumplido, lo vamos a definir en comisión directiva. Por eso hoy no hubo una, una determinación. Las cosas están en manos de los abogados. Eso de los 20 millones, sáquenselo de la cabeza porque no existe. Si hay que pagarle algo, si se pone dura la negociación con San Paoli, es un 8 millones 624 mil dólares, que es el contrato completo 
Que vale mucho dinero. Para el zurdo de Casilda. Sí, no le van a pagar eso tampoco. Es mucho es dinero. Todo el mundo dice, bueno, pero ganó San Paoli porque va a dirigir el torneo, el torneo ahora que comienza el día 28 de la Alcunia, de Alcudia, en Valencia. Es un torneo menor donde juegan algunas selecciones, donde juega el equipo de Valencia, el seleccionado de Valencia, juvenil, sub-20, ¿eh? el de Murcia, va a estar Qatar, India, entre otros países, y que BKSS iba a ser el entrenador, porque era el entrenador de la sub-20, que renunció el viernes, y todos vimos la foto de BKSS, Bresan, 10 y Tapia en Ofreciendo el Ofreciendo su renuncia. Ofreciendo su renuncia, eso fue una mojada de oreja para San Paoli, que quede claro. ¿Cuándo viste una foto de una renuncia publicada en todos lados y con todos sonriendo? Nunca, jamás. Es la primera vez, creo, en el fútbol argentino que sucede una cosa así. Y eso tiene ¿Fue voluntaria o...? ¿La foto? No, 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 la renuncia. Sí, fue voluntaria. Fue voluntaria. Sí, ya tenía todo arreglado con Defensa y Justicia de KCC. Mensaje ya... también para San Paoli. Sin ningún lugar a duda, por eso la foto. Pero más allá de eso, BKSS ya había decidido renunciar a la Sub-20. ¿Por qué? Porque no tienen obligación los clubes de prestar jugadores para este torneo. Y no los van a prestar. Ninguno de los Sub-20 que tenían en mente BKSS, o que puede llegar a tener en mente ahora San Paoli, va a ser cedido por los clubes para este torneo. Es una forma más de decirle, anda, hace lo que vos quieras, seguimos esperando que los abogados se pongan de acuerdo. Total, esto termina el 8 de agosto. El 8 de agosto cuando termina este torneo en Valencia, España. ¿Qué significa esto? ¿San Paoli va a seguir en la selección? No. ¿Por qué no lo echaron? Porque tratan de hacer una salida elegante, porque tratan de hacer una salida que les convenga a todos, porque los abogados van a manejar los números a ver en cuánto cierran esa negociación. Y porque la selección argentina no tiene otro técnico. No le van a pagar a otro técnico para que vaya a dirigir un torneo menor. Como tiene contrato San Paoli, dijeron, anda, dirigí la sub-20. Ya no está el técnico, si no está el técnico de la sub-20, el que se encarga es el de la mayor. Como pasó alguna vez con Menotti dirigiendo en el año 79 y siendo campeón del mundo. Para terminar, la Asociación del Fútbol Argentino le va a ofrecer a José Néstor Peckerman ser el manager general de las inferiores en la República Argentina. Pero no del sub-17 en adelante. Del sub-20 para abajo. Todo manejado por Peckerman. Seguido por Pablo Aymar, Diego Placente y algunos otros nombres que están en carpeta, entre los cuales suena también Juan Román Riquelme. Esto es la propuesta... Peckerman no ha respondido aún, pero tampoco le ha respondido a la selección de Colombia que está esperando para ver si continúa o no, o si renueva un contrato en la selección cafetera. En las próximas horas, ¿de qué se va a hablar? Y sí, de que San Paoli va a dirigir este equipo con jugadores, ni siquiera de los sparring, porque muchos de los sparring que fueron a Rusia están con sus equipos entrenando, por eso se le va a complicar mucho al zurdo de Casilda. La novela va a seguir unos días más o algún mes más, pero San Paoli no va a ser el técnico de la selección nacional. San Paoli se va a ir, van a buscar un proyecto, van a buscar un entrenador. Los que ellos pretenden ya dijeron que no, van a intentar convencerlos. Obviamente Simeone y Gallardo. Después viene Gareca más lejos. Pero esta es la situación en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Y por qué la reunión de hoy terminó de esa manera? Porque no hay otro entrenador para que dirija en Valencia. Gracias Titito. 21 a 23 minutos. ¿Qué nos propone la Municipalidad de Capital dentro de su sinnúmero de actividades? Ciudad de Mendoza.gov.ar, la entrada libre para la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la magia de leer. Hasta el 17 de julio, en el Paseo Antonio Di Benedetto. Esto es entre las 14.30 y las 20 horas. Atención, porque para hoy, eh, o para la madrugada de, de este martes, están pronosticando fuertes heladas en toda la provincia. Y se viene el frío. Va a continuar en realidad esta condición que ya hemos visto presentarse. 3 grados 7 décimas la temperatura ahora. Se está produciendo la mínima, la máxima que se registró en esta jornada, 9.1. El cielo está despejado a esta hora y esto es sinónimo de heladas. Para mañana martes la mínima estaría en 4 grados, en, al menos aquí en el ámbito del Gran Mendoza. 9 la máxima. Con un cielo parcialmente nublado. El miércoles la condición un poquito más frío, sobre todo a primera hora, cero la mínima. La máxima alcanzaría los 15. Ahí tenemos un poquito más de amplitud térmica. El jueves vamos a despertarnos con un grado de temperatura mínima, afuera por supuesto, y 17 agradables grados para la tarde del jueves. Y con la negra Sosa hacemos una pausa en este Luna, 9 de julio. Luna Tucumana. Delta ya volvemos. Pinturas Tecno adelanta el futuro con el nuevo Tecnoplast Ecomax. 
un impermeabilizante para techos con burbujas de aire incorporadas que mejoran la aislación térmica, permitiendo ahorrar en calefacción y protege mucho más de la lluvia. Desarrollado por Tecno Argentina, hoy presentamos nuevo Tecnoplast Ecomax. Tecnología para tu techo. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores. Vamos palicho cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no. No me digas que no. Celador de... Un día emocionante. Prepárate a vivir un día bien. Uno se despide. Insensiblemente de pequeñas cosas. Vagovit presenta el primer contorno de ojos con efecto multitensión. Su poderosa fórmula aclara ojeras desde la primera aplicación, disminuye bolsas y alisa arrugas instaladas en toda el área. Nuevo Vagovit Pro Lifting Contorno de Ojos. Llegó Tienda Superviel, tu tienda online, donde podés comprar todo de manera ágil y simple. Ingresa en tiendasuperviel.com y compra todo eso que querés. Disfruta de hasta 15 cuotas sin interés con tus tarjetas Superviel de crédito. Clic ya, compra y disfruta. Superate. Superviel. Carnes La Santina, super oferta, blandas de ternera por pieza, todos los cortes a elegir, nalga, cuadrada, cuadril, bola de lomo, palomita, punta de pierna, 129 pesos con 99, calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero, calle Gomenzoro, casi esquina Sarmiento Guaymallén, La Santina, calidad superior siempre. Irrigación informa a la comunidad de usuarios que el próximo 4 de noviembre se elegirán nuevas autoridades para las inspecciones de cauce. Su voto designará a nuevos inspectores y delegados que por cuatro años administrarán el presupuesto de su inspección de cauce y velarán por la distribución del agua en canales e hijuelas. Participe y entérese más en www.irrigacion.gov.ar Departamento General de Irrigación. Malanca, agromaquinaria. La mejor calidad Palanca, algo maquinaria Lo que otros no tienen Palanca no tiene Mitre 1965 Guaymallén a metros de calle Pedro Molina Calzados Salamone contra el frío y a su favor. Ofertas mundiales. Hornito 350. Sueco Winter 390. Botineta Gowell 490. Bota Esquimal 690. Deportiva Seawalk 790. Calzados Salamone. Calce perfecto. Córdoba 69 y sucursales. Cataratas, 9 días, 5 noches, 8,199 pesos, 12 cuotas de 887 pesos. Viajar es posible. Punto Viajes, la serie 699 Ciudad, teléfono 425-9666. Optimus de la Pirámide, cadena de ópticas. Último momento. Ahora cuidarse está de moda y la pirámide viene con una buena noticia para vos y tus ojos. Cristales sin aumento con filtro Blue Light Cut de 1.400 pesos a 850 pesos. Trae tu armazón o elegí el que más te guste en nuestros locales. Se vuelan en un abrir y cerrar de ojos. Fueron noticias para una mirada positiva. Tu moto ya. Vení a la base motos y llévate tu plan moto ya. 100% financiado en cuotas fijas o con tarjeta. Acércate a nuestras sucursales o llámanos al 261-709-2860. Tu moto ya. En la base motos. ¿Vas esta noche? No, no sé. Me parece que me está por agarrar gripe. ¿Qué pasa? Él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? Llámalo la semana que viene. ¡Ey! 
Cuando te agarra gripe, sácatela de encima con Next. Que en solo 30 minutos alivia rápidamente todos los síntomas de la gripe. ¡Gripe! Me parece que hoy no agarras ni el subte. <risa> Cuando te agarre gripe, decile Next. Bye. Préstamos personales de Montemar. Este mes llévate hasta 400 mil pesos y hasta tres cuotas de regalo. Pedilo online en montemar.com.ar. Producimos plantas de vid a pie franco e injertadas. Conocemos el valor de tu inversión. Estamos comprometidos con el mejor servicio y calidad. Vivero San Nicolás. Excelencia en plantas de vid. www.sannicolasvid.com Espectacular liquidación de invierno en Multifuncional. Polera en algodón para niños, 79,99. Remera en seda fría estampada para dama, 129,99. Acolchado estampado doble faz, una plaza y media, 699,99. Dos plazas y media, 799,99. Cuando Valve liquida, realmente liquida. Emocionante. Prepárate a vivir un día bien mesura. Es sin lugar la noticia internacional preponderante porque el mundo está en vilo por estos chicos tailandeses. Ocho que ya han sido rescatados en dos fases y la tercera fase del rescate que pretende sacar a los cuatro chicos que quedan atrapados en la cueva junto con el profesor de 25 años. Sofía Fernández ha estado siguiendo el caso. Hola Sofía, buenas noches. Buenas noches Ricardo, Noel y a todos en casa. La verdad que se viven días muy intensos y son los más importantes los que vienen a partir de ahora. Porque es la fase justamente la más complicada y es lo que dicen los especialistas. Y está toda la atención puesta allí. Quedan cinco todavía por rescatar, estamos hablando de los cuatro que ustedes mencionaban y al entrenador. Las condiciones climáticas también juegan en contra porque se teme que sigan las lluvias constantes que ha sido lo que ha perjudicado quizás esta tarea de rescate. Pero por suerte ya hay ocho que están a salvo y estos chicos están bien y han podido ya encontrarse con sus familias, obviamente que están bajo un tratamiento médico. Pero vamos a contarles, ¿se acuerdan? Y los vamos a remitir a la historia. El 5 de agosto de 2010... Una fecha que quizás, si ahora yo les cuento de qué se trata, 33 mineros de Chile quizás pasaban la misma situación. Y donde otra vez el mundo se ponía los ojos allí en ese lugar, eh, en condiciones que también eran muy, muy precarias para poder afrontar y poder salir con vida, ¿no? Claro, personas que quedan atrapadas en lugares prácticamente inaccesibles y a las que hay que sacar contra reloj. Exactamente, ocho años después estamos hablando de lo mismo en la otra parte del mundo, pero que tiene eh, como protagonistas a chicos, a menores de edad y que las condiciones son distintas. Vamos a repasar siete diferencias que hemos hecho para que podamos entender un poco cómo se hace también este tipo de rescate en dos situaciones totalmente distintas, con personas totalmente distintas, porque la edad es uno de los factores que más eh, influye en este tipo de casos. ¿Y por qué? Porque recordemos que los 33 mineros tenían edades mucho más grandes. Eh, eran en, personas adultas. Eran adultos y el más chico tenía 19 años, el más grande 63. En cambio, los chicos de Tailandia estamos hablando de entre 11 y 16 años con su entrenador de 25. Y por supuesto que eh, las condiciones eh, psíquicas son distintas. ¿no? Y acá juega un, un, un factor principal, que es justamente por eso que los chicos han sido sedados para que sean extraídos de donde están, para que ellos no entren en pánico, en estrés y las condiciones serán distintas. Otro de los aspectos que también es muy diferente con respecto a lo que pasaba en Chile, a lo de Tailandia, tiene que ver con la experiencia. Los mineros estaban acostumbrados a estar en condiciones bajo tierra y eh, a diferencia de los chicos, que ellos ingresaron a esa cueva por una, eh, una condición climática que los eh, llevó a ese lugar y que lamentablemente quedaron atrapados. Eh, si bien las distancias son similares en cuanto a, a a la longitud en la que estaban, es distinto el terreno, ¿no? Y aquí también juega otro factor eh, que eh, es la diferencia ¿no? en este tipo de casos. Bueno, pasamos a la siguiente difer a la diferencia y que tiene que ver con el tiempo sin recursos. 
A diferencia de, de Chile, los 33 mineros recibían recursos, alimentos. ¿Se acuerdan? La Fénix, la cápsula, la sí. cápsula Fénix, bueno, a través de ella podían tener alimentos. Totalmente la, la, la diferencia tiene que ver con eh, los chicos de Tailandia que no tienen recursos, directamente no, no tienen cómo llevarles eh, recursos para alimentarse, por ejemplo. Y ya llevan 16 días en ese lugar. 16 días. Y la contextura física de un niño o de un adolescente no es lo mismo que la de una persona adulta. Claro, y además tenían otras condiciones los mineros, que eran, por ejemplo, porciones de atún y agua, y es con eso que podían eh, subsistir. Claro, si bien provisiones. ellos estuvieron mucho más tiempo, 69 días, bueno, la verdad que es totalmente diferente la situación. Vamos a la siguiente diferencia, y eh, esto tiene que ver con el terreno, lo que les decía recién. El terreno de una mina está diríamos acondicionado de una de tal forma de que eh, el terreno se pueda excavar. Diferente es a eh, en este tema de la cueva, que son pasadizos naturales inundados y que son turísticos, pero que está prohibido ingresar en esta época del año por las inundaciones. Eh, a eso sumémosle que muchos de los niños no saben nadar y tienen que salir a través del agua. Eso es una complicación también. Totalmente, y es por eso es que la tarea se ha hecho mucho más ardua y eh, era el planteamiento que se hacían los especialistas. ¿Cómo vamos a rescatar a los chicos? ¿Cómo vamos a hacer para que ellos salgan? Porque no sabían nadar y el estrés que genera eso. ¿no? Y por eso los que tienen que ingresar son buzos y son especializados. Y eso complica mucho más las cosas Totalmente. También. Bueno, el acceso se tuvo mucho más fácil el acceso a la comunicación con los mineros. ¿Se acuerdan ese cartelito tan famoso uh -huh. que estamos viendo los 33 vivos. con líneas rojas que la verdad que emocionó al mundo entero y que todo y que queda en el, eh, en el imaginario colectivo? Sí. ¿no? El acceso a la comunicación era distinto, inclusive a través de eh, esta cápsula Fénix se pudo acceder a los mineros eh, telefonía móvil, ¿se acuerdan que se podían ver? Ellos se filmaban y enviaban sí. mensajes. Totalmente distinto es a los chicos de Tailandia. Es por eso que es tan preocupante la situación y eh, es por eso que también se, se tiene tanto miedo de, de no llegar, ¿no? Porque Pero bueno, también hay ahora oscuridad sí. debajo. Exactamente, y el agua es lo que más complica. Bueno, y para ir, ya ir finalizando, ¿cuáles son las otras diferencias? El tiempo bajo tierra y las condiciones climáticas, lo que veníamos diciendo, ¿no? Eh, no es lo mismo una, una cueva natural que, que se inunda en cuando cada vez que llueve, como es la de Tailandia, a lo que pasó en Chile. Y para finalizar, vamos a repasar la última diferencia, que son los ojos del mundo, están acá. Más, más de 5 millones de personas veían en simultáneo todo lo que pasaba en Chile. Si bien esta vez es solamente un millón de personas, estamos hablando también de muchos menos días, ¿no? Entonces, la verdad que es impresionante cómo el mundo está eh, siguiendo minuto a minuto. Hoy juegan un papel muy importante las redes sociales y es por eso que a los papás de los chicos no se les eh, anuncia previamente quiénes van a ser rescatados. Los especialistas en un momento tenían la duda de rescatar a los más fuertes. Decían, vamos a rescatar a los más fuertes. Hasta que bajó uno de los médicos especialistas que, que justamente está colaborando en esta actividad y dijo, no, hay que rescatar a los más débiles. Porque también hay algo que preocupa y es que los chicos hacen sus necesidades necesidades en esa cueva y la inhalación de ese material tóxico. es tóxico. Es eh, por eso que están muy debilitados algunos y se eh, eh, prefirió sacar a los más débiles primero. La verdad que también hay otro aspecto que se tiene miedo ¿no? eh, y precaución, es que no se sabe si en la próxima eh, expedición que van a hacer se va a poder sacar a cuatro chicos como se ha venido realizando hasta el momento claro. por las condiciones climáticas y porque a diferencia de Chile, se bajaba la cápsula y duraba una hora eh, eh, que es bajar y subiera nuevamente uh -huh. a superficie. No pasa lo mismo en Ta Tailandia. Oh, horas. Mucho más horas. Son nueve horas, por lo menos, de tareas las que hicieron hoy para sacar a cuatro chicos. Bueno, y vamos a escuchar justamente a los rescatistas que, que han hecho toda esta actividad en, en esta jornada. รายงานให้ทราบนะครับอยู่ดีมีสุขที่โรงพยาบาลเชียงรายประชาชนbueno, nos tenemos que ir, pero la verdad es que todas nuestras oraciones estarán puestas en lo que queda para el rescate de mañana. ¿eh? Seguramente. La preocupación de las autoridades, como decía Sofía, es por las inclemencias meteorológicas. Tailandia está en época de monzones. Sí. Lluvias muy, muy poderosas, de breve duración, 
pero que descargan una cantidad de agua impresionante. Gracias, Sofía. Gonzalo, nos tenemos que ir. Muy buenas bien. noches. Chao, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos en este 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia. El gusto de que nos acompañe Richard Mura hasta ahora. ¿Cómo va, Ricardo? Me entiendo que me hace bien, nieto. <risa> ¿Cómo estás, Noé? Muy bien, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Bienvenidos. Esta es la edición central de Noticiero 7, donde vamos a compartir junto con ustedes las informaciones más destacadas de este día, 9 de julio, 202 años de la independencia nacional. Y esta mañana recordábamos y hablábamos con los compañeros sí. aquí eh, de cuántos nosotros que tenemos ya eh, más de 60 y pico uh -huh. podemos acordarnos eh, de aquel preámbulo de la nación argentina que encabezaba la libreta cívica o libreta de enrolamiento. Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente Así versaba la primera estrofa del preámbulo en donde los congresales de las distintas provincias que componían el virreinato del Río de la Plata declaraban la independencia nacional y la primera constitución que tuvo el país. Allí en Tucumán y por eso también hoy los actos oficiales a nivel nacional fueron en esa provincia. En un ratito vamos a contarles algunas de las declaraciones del presidente Mauricio Macri en ese lugar, también el gobernador Alfredo Cornejo presidiendo los festejos oficiales aquí en la provincia de Mendoza. De todo eso vamos a hablar en esta edición del Central y por supuesto compartiendo todas las noticias de lo que deja este feriado. ¿Querés que compartamos los títulos? Bien, estos son los temas destacados. Y lo decíamos, 202 años de la independencia. En Mendoza las actividades comenzaron muy temprano. A las 9 fue el toque de Diana en la casa del gobernador en Godoy Cruz. Después la banda de la policía interpretó otras canciones patrias y hubo chocolate caliente para los vecinos. La celebración continuó de manera oficial en Rivadavia con la inauguración del nuevo asfalto del carril Florida y el tradicional desfile con 500 alumnos de ese departamento. En sus declaraciones, Cornejo no evitó las polémicas de coyuntura. Aseguró que muchos radicales están ofendidos con Elisa Carrió, quien encendió los ánimos el viernes cuando dijo que los radicales harán lo que ellos digan. El gobernador dijo que Carrió se extralimitó en sus opiniones y que fue peyorativa con su partido. También admitió el mandatario provincial que el momento actual tiene malas noticias y picos de inflación no esperados, aunque reiteró su apoyo al gobierno de Mauricio Macri. Macri hizo autocrítica pero ratificó el rumbo. El presidente encabezó el acto por el 9 de julio en Tucumán. Se refirió especialmente a las mujeres y ratificó su compromiso por la igualdad. Le pidió a la dirigencia que sean partes de la Argentina que se construye e indicó que los argentinos dejaron atrás la idea de un mesías que llega para salvarnos. Además, el presidente admitió que el país está pasando una tormenta, dijo que fruto de muchas circunstancias, aunque también admitió errores propios. Aprovechó el presidente para pedir mayor compromiso por parte de los empresarios y reconoció que quiere que su gobierno sea recordado por el diálogo y la palabra. Esto es parte del, del panorama de Mendoza y del país, pero en el mundo esta es la noticia. En vilo por los niños tailandeses. Ya son ocho los rescatados de la cueva. El operativo terminó por hoy, después de nueve horas de intensa tarea. Se reanudará mañana la tercera fase, fase, después de que los integrantes del equipo de rescate hayan descansado. Los niños que ya lograron salir a la superficie se encuentran en buen estado general y están internados. Todavía quedan cuatro chicos por rescatar, más el entrenador de 25 años. Están atrapados desde hace 16 días. Y la tarea para sacarlos de allí no es sencilla. Los buzos y las personas rescatadas tienen que superar un laberinto de galerías parcialmente inundadas y con desniveles y visibilidad nula. Ojalá mañana se complete el milagro y puedan sacarlos con vida. 
Bueno, y por supuesto que en esta noche también la información deportiva tiene su espacio. La novela San Paoli, capítulo ¿cuánto? <risa> 318. Gonzalo Titito Fernández, hola. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos, Ricardo, Noelia. Sí, capítulo 3.800.000 más o menos, pero no se asusten porque todo el mundo se horrorizaba hoy cuando decían San Paoli sí, abrían los ojos así, ¿cómo que va a seguir San Paoli? Yo en un rato les voy a explicar por qué sigue San Paoli, hasta cuándo no. Eso no se lo vamos a poder decir. Pero que San Paoli ya no es el técnico de la selección para los directivos de AFA, ya no es más el técnico. Si lo es legalmente, si lo es por contrato. Solo falta resolver. La agonía se extiende un tiempo más. Va a estar en Valencia dirigiendo a la Sub-20 y también les voy a explicar por qué. ¿Lo eligen por buena conducta? ¿Lo eligen por buen técnico? No, hay un motivo. En un rato, todos los detalles de esta novela, como dijo Ricardo, de San Paoli y la Selección Nacional Argentina. Han pasado cinco minutos de las 20. Vamos a darle a la gente la vida del WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cualquier situación que esté pasando en torno a sus hogares o que eh, quieran compartir. Puede ser con fotos, puede ser con videos. 261-337-7500. Y nosotros vamos a empezar a desgranar toda la información que acabamos de presentarle. Primero resumimos estas noticias. <risa> Cornejo dijo que mañana viajará a Buenos Aires para encontrarse con el ministro Iguacel. Indicó que luego tendrán una reunión partidaria para empezar a definir el presupuesto 2019. El mandatario también se refirió a su ministro de gobierno, Dalmiro Garay, y señaló que aún no tiene definido quién lo reemplazará. Dijo que esa noticia llegará a fines de julio. El director de promoción turística, Marcelo Montenegro, dijo que el panorama irá cambiando con el correr de los días. La mayoría de los visitantes llegan del resto de la Argentina y de otros países limítrofes como Brasil y Chile. La remodelación de la Plaza España podría empezar antes de fin de mes. El secretario de Infraestructura de Capital, Mario Isgro, dijo que la licitación de la obra se lanzó el 26 de junio y esperan conocer a la empresa que llevará adelante la obra en los próximos días. Para la misma, se hará hincapié en la reparación de la mayor cantidad de mayólicas que tiene el espacio. Bueno, eh, bienvenida sea la nieve para el sector turístico, para otros sectores realmente les complica la vida fundamentalmente estas temperaturas frías como, como calan hondo en los sectores más carenciados de la provincia de Mendoza. Pero turistas locales, nacionales e internacionales, la disfrutan. Y sí, sobre todo en la zona de montaña donde hay intensísimo movimiento. Pero los detalles los tiene nuestro compañero Nuspallata, Miguel Pelaitay, a quien ya mismo le vamos a dar la bienvenida. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Noelia, Ricardo, Titito. Buenas noches para todos ustedes. Feliz Día de la Independencia, Miguel, trabajando. Trabajando y, sabes qué? Con mucho movimiento. Un fin de semana donde los mendocinos, los eh, turistas y la gente que está de va vacacionando, los chicos, eligieron la montaña mendocina. Una gran cantidad de vehículos particulares e inclusive traffic y colectivos particulares que iban con destino hacia la alta montaña mendocina. Se estima que en el día de hoy aproximadamente 3.000 vehículos eligieron la montaña mendocina. Largas colas se registran a esta hora de la noche aquí en el Valle de Uspallata, especialmente en el ingreso a la Villa Cordillerana. ¿Por qué? Porque todos vienen a entregar sus equipos los equipos que han alquilado anoche y que, bueno, hoy lógicamente disfrutaron en la alta montaña mendocina. Y hoy con un cielo despejado, brillante, un clima realmente agradable, digno para disfrutar, los mendocinos y los turistas disfrutaron de esto. El trabajo de Gendarmería Nacional, de la Policía de la Provincia de Mendoza y de los preventores de la Municipalidad de Las Heras hizo que realmente hasta el momento, y afortunadamente nos decía el comisario inspector, jefe del corredor internacional, no hay ningún tipo de accidente hasta el momento, Miguel, Ricardo. Sí, Miguel, eh, ¿los servicios no colapsaron por la cantidad de gente? Mira, no hemos notado que hayan colapsado los servicios. Lo que sí hemos visto que mucha gente 
lógicamente, en largas colas, eh, se juntaban en la estación de servicio de aquí del Valle de los Payata. Los que venían de regreso y los que iban hacia la alta montaña mendocina. En el sistema integrado Paso Cristo Redentor realmente no se registraron muchas demoras. Sí lo hizo el día sábado, donde realmente Orcones recibió a mucha gente y los transportes de carga, largas colas para ingresar a la Cidupayata. Esto resumiendo más o menos lo que pasó en este fin de semana, que un fin de semana largo, y hoy feriado finalizando, por supuesto. Se espera y se estima que mañana continúen las actividades para la nieve. Muy bien, ¿y el tiempo cómo está en montaña? Bueno, te digo que hay un cielo despejado en la alta montaña mendocina. Tres grados bajo cero en estos momentos en Villa Las Cuevas, en Puente del Inca, tres grados bajo cero, en Punta de Vacas, un grado positivo y en el Valle de Uspallata también con cielo despejado, 6 grados la temperatura. Una temperatura realmente agradable para estos, para estos días. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Nos estamos encontrando, gracias. Hasta luego. Bueno, qué? algunas cuestiones para tener en cuenta claro. son el tema de los servicios. Si usted va a viajar por el día, lleve agua... Y lleve algo de comida, porque por ahí eh, han llegado algunos mensajes y me consta personalmente, había ayer complicaciones, por ejemplo, para comprar provisiones para una familia que iba y volvía por uh -huh. el día, porque algunos de los comerciantes se vieron superados por la cantidad de gente que fue a, a hacer compras. Sí, tal vez una falta de, de previsión, de previsión ¿no? teniendo en cuenta claro. que la nieve es un atractivo muy, muy especial, no solamente para los mendocinos, sino también para el turismo. Y qué mal que quedamos como provincia receptora cuando eh, los, eh, los servicios turísticos, entiéndase gastronomía, eh, entiéndase almacenes, proveedurías sí, sí. de alta montaña, bueno, se quedan sin absolutamente nada. Volvemos a la realidad de lo que ocurrió esta mañana en el departamento de Godoy Cruz. Allí, ustedes saben, vive el gobernador Alfredo Cornejo. Muy tempranito la banda de la policía llegó hasta allí para el tradicional toque de Diana. Después hubo otras canciones patrias también. Y la interacción con los vecinos, incluyendo chocolate. Una mañana fría, destemplada, pero esto no menguó el ánimo de algunos vecinos del gobernador allí en el barrio bancario para acompañarlo y para eh, comenzar con los festejos de los 202 años de la independencia argentina. Bueno, se sirvió chocolate caliente, sopa y pillas, tortitas, pastelitos, churros, y Cornejo aprovechó esta oportunidad para compartir también con los vecinos de su barrio. Estaba acompañado por su esposa, por funcionarios y legisladores de Cambiemos, que asistieron a esta tradicional ceremonia de las fechas patrias, donde el gobernador es despertado con un toque de diana. Ni se les ocurra pararse en la puerta de ventana. <risa> bueno, por suerte usted no, no vive justo al lado, entonces... No, pero... Pero Murcio, usted estaba trabajando acá desde mucho más temprano. Sí, pero en el supuesto caso de que no... <risa> bueno, después, por supuesto, el resto de los festejos oficiales continuó en esta oportunidad en el departamento de Rivadavia. Pero esto es lo que pasaba en la puerta de la casa del gobernador Alfredo Cornejo. A mí me despiertan con un toque de diana y me trae recuerdos de mi servicio militar. Mur, diga la verdad. Usted Al pie de la cama. Usted siempre se despierta temprano, así que seguramente cuando llegue la banda usted ya va a estar con los ojos abiertos. Bueno, eh, los festejos continuaron después en el departamento de Rivadavia. Allí también llegó el gobernador Cornejo y miembros de su, de su gabinete. Y siguió la polémica con los dichos de Lilita Carrió. Bueno, claro, y, y de hecho el gobernador habló de esto, ¿no? Dijo que Carrió se extralimitó, que fue peyorativa con el Partido Radical. Cornejo no solo responde en, en este tipo de casos como gobernador de la provincia de Mendoza, sino como presidente de la UCR a nivel nacional. Nosotros venimos de una economía eh, que no ha estado sana y el gobierno nacional está tratando de hacer una economía sana, que tenga bases sólidas, que, que perdure en el tiempo. Y ese tránsito para construirlo es muy doloroso, muy, muy doloroso, con lo cual eh, no se ven los resultados de un día para otro, no se ven desde, desde un momento para otro, eh, y muy por el contrario tiene barquinazos. Hay que tener esperanza eh, que, que vamos por, por un buen camino y que, y que hay que apoyar eh, eh, 
la, la, la línea gruesa de este plan. ¿no? Siempre interesa tener buena relación con los principales dirigentes del país y más de la coalición gobernante. Creo que ella se extralimitó en sus opiniones, que fue peyorativa con el partido que yo presido. No tengo más remedio que incluso porque muchísimos radicales este, se sienten ofendidos. Eh, muchísimos dirigentes radicales, muchísimas mujeres fundamentalmente porque fue porque fue peyorativa, ¿no? Entonces, bueno, un montón de, de, eh, de cosas que mucha gente me llamó para que lo, lo contestáramos y le contamos, pero está cerrada esa polémica, como habrán visto. ¿Esto lo va a hacer ¿no? llegar ahora al gobierno nacional, personalmente? No, ya está. Lo, lo dicho, dicho está, ya no tiene, no tiene remedio por parte de ella, por lo menos por ahora, y veremos en el futuro que esto funcione bien, porque la Argentina está en una enorme fragilidad política, en una enorme fragilidad económica, en una enorme fragilidad social, con lo cual requiere de la mayor responsabilidad de quienes están en el gobierno y de quienes están en la oposición también. ¿no? El distrito Los Campamentos, en el departamento de Rivadavia, fueron eh, los actos centrales a los que asistió también, como decíamos, Alfredo Cornejo. Bueno, allí se inauguró parte del carril Florida, del asfalto, pero además también estuvo el tradicional desfile con muchos niños de las escuelas de la zona. Cerca de 500 alumnos participaron. 16 kilómetros del nuevo asfalto del carril Florida es uno de los caminos productivos de la zona este. Esto se, que se inauguró en ese acto. Que fue presidido por el intendente rivadaviense Miguel Ángel Ronco y por Alfredo Cornejo. Y luego de la inauguración y terminado el discurso del intendente, Cornejo reiteró su compromiso con el gobierno nacional. Se, reti se retiró del palco, dejó en su lugar al ministro Kirchner y ahí vemos que en el desfile eh, participaron, como decíamos, cerca de 500 niños de tres escuelas departamentales. También estuvieron las agrupaciones gauchas y las fuerzas de seguridad. Amigos, contentos porque hemos tenido un día hermoso a pesar del frío, la gente ha concurrido, hemos festejado el Día de la Independencia como se lo merece. Y bueno, el desfile cívico-militar, las escuelitas, agradecerle sustancialmente a, la, a los profesores, a los maestros que nos han acompañado en este día. ¿no? La inauguración de este carril que es productivo, muy importante, 16 kilómetros, ¿para qué van a servir? Es una ruta que, que la reclamaban de hace muchos años, una ruta que estaba destruida, que no podíamos transitar y justamente acá están las empresas más grandes del departamento donde más producción vitivinícola hay. Y una de las comidas tradicionales para las fiestas patrias es el locro. Imagínese en su casa un locro de 700 kilos. 700 kilos de locro para los vecinos de Rivadavia que estuvieron presentes. Eh, cerca de 200 vecinos compartieron este locro que organizó el municipio. Vamos a escucharlos a los protagonistas. Y hemos hecho 700 kilos de locro. Para... ¿Qué cantidad de personas? Y lo hemos hecho para cerca de 2.000 personas, más o menos lo que se me pidió la comuna. ¿Qué tiene este locro? Tiene eh, poroto, maíz, eh, que, cuerito de cerdo, huesito de cerdo, chorizo casero, eh, chorizo colorado, toda esa cantidad y más este, el, este, los aliños que le preparamos. Pero la gente está toda conforme, todos dicen que está muy rico, así que los tachos le damos todo el mismo gusto, así que está especial. Es muy lindo. Muy linda fiesta, eh, se han pasado los señores, muy sabroso. Señora, eh, ¿cómo está viviendo esta fecha? Muy lindo, muy lindo. Me, me gustó la fiesta y el señor que, que, está, que hizo el locro es íntimo amigo mío y entonces por eso estoy acá. Muy rico el locro, eh, el señor Lescano es un especialista en locro y estamos mm, contentos y comiendo y bueno, que siga la fiesta. Está muy rico el locro, todo está muy lindo, hermoso. Espectacular. Muy, muy rico, la verdad, se han pasado. ¿Qué pensás de la fiesta? Porque vemos muchísima gente participando y aparte, bueno, el locrito. Ah, espectacular, ¿Qué, qué decir, salió todo lo planeado, así que muy bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo más rico del locro? Los ingredientes, para mí lo que es cuerito, chorizo, eso es parte muy, muy bueno. Estamos contentos de todo, de los desfiles, la comida, todo. Ha quedado muy hermoso todo esto. Yo creo que la gente del Valle de Lencina tiene que estar muy orgullosa de todo lo que ha dicho el Intendente. Así que muy agradecida. Muchas gracias.
Hay comunas mendocinas que eh, tienen el compromiso de consensuar temas con sus vecinos y esto ocurrió con el presupuesto en el departamento de La Valle. Se van a invertir 6 millones de pesos en distintos proyectos. La Municipalidad de La Valle está promoviendo acciones como la participación ciudadana y es en ese marco entonces que se inscribe un programa de presupuesto participativo. De esta manera lo que se hace es usar una herramienta eh, en la que los vecinos proponen obras viales y necesarias para la comunidad y deciden cuál va a ser el destino entonces de los fondos públicos. Desde la implementación del programa de presupuesto participativo, allá por mi, eh, 2016, se han visto beneficiados diferentes distritos del departamento de Lavallino con la participación de más de 3.500 vecinos. En el 2017 el programa abarcó 17 sectores del departamento eh, para los cuales se han destinado 6 millones de pesos a la ejecución de obras seleccionadas por los mismos vecinos, las que se encuentran en procesos licitatorios. De acuerdo con lo definido en esta nueva edición, también se van a invertir 6 millones en las obras y proyectos vecinales que, sean, que se van a definir durante el periodo. Esto va, va a realizarse en 20 sectores diferentes del mismo departamento. Esta modalidad, eh, esta convocatoria a la vecindad plantea una nueva forma